Ah bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver au Parc OL de Lyon pour le deuxième Winter Game de l'histoire du hockey français. Un Winter Game qui va mettre aux prises les Lions de Lyon au brûleur de loup de Grenoble. Mon cher Jonathan Zwickel, l'écran est magnifique. L'affiche l'est tout autant. Le hockey français peut être en train d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Oh, encore une belle, une belle opportunité de, de promouvoir le, le hockey sur glace en France. Superbe stade, stade de foot, un des plus beaux au monde, on va dire. Et donc, une belle expérience à vivre pour les fans de hockey, pour les gens qui viennent découvrir à Lyon le hockey sur glace, mais aussi et surtout pour les joueurs, les joueurs qui vont vivre un moment qui n'oublieront jamais dans leur carrière, c'est sûr. Si vous suivez euh, les matchs de hockey depuis maintenant plusieurs saisons sur euh, l'antenne de la chaîne d'équipe, vous savez que Romain Récpons est en bord de glace. On va le retrouver tout de suite. Le saluer, il est en compagnie de Sébastien Berthet qui doit être ravi également d'être à la fin de cette année de labeur et d'enfin toucher au but. Oui, bonsoir à toutes et à tous, président. On le disait, un an de travail pour ce Winter Game. Est-ce que ce soir, vous êtes euh, un président heureux euh, Fatalement, euh, l'équipe est première du championnat. On va euh, affronter Grenoble sur, euh, sur un beau débit euh, un beau derby Ronalpin et puis bah, on a réussi à, à battre le record puisqu'on est à, à 25 000 spectateurs ce soir donc euh, c'est la fête du, du hockey sur glace euh, ce soir et j'en suis très heureux vous, avez, vous attendiez à terminer en tête de cette euh, Ligue Magnus sur cette fin d'année l'objectif c'est juste de continuer à bien jouer comme on le fait depuis le début de saison et on verra bien ce qui se passera par la suite merci Sébastien Berthet merci. et bon match c'est vrai qu'ils sont impressionnants depuis le début de cette saison, les Lions de Lyon. Ce match, ce Winter Game, reste un match de championnat. Hein. 29e journée de la Saxo Print Ligue Magnus. On va voir d'ailleurs que cette journée a débuté hier, mon cher Jonathan. Pour l'instant, la logique est respectée, même si Strasbourg a étrié Épinal dans le derby de l'Est. C'est peut-être la, la plus grosse surprise d'hier soir. En effet, c'est plus que la victoire de Strasbourg, c'est le score. 7 à 1, c'est sévère. Euh, mais bon, c'est sûr que... Le championnat est serré, toutes les rencontres nous réservent des, des surprises. Est-ce que ce soir, on aura ces surprises En tout cas, on ne pouvait pas vous offrir une plus belle affiche puisque nous avons le premier réel, Lyon, avec 58 points, face au premier théorique, entre guillemets, Grenoble, puisqu'on rappelle que Grenoble a été amputé de 6 points en début de, de saison. Donc, sur la glace, ils sont allés chercher 59 points. Ouais, c'est ça, effectivement, sur la glace, euh, ils ont gagné, euh, ils, seraient, ils seraient en tête, donc euh, les joueurs n'ont rien à voir avec euh, les histoires administratives, donc... Euh, ils font le boulot cette saison, ils sont impressionnants, ils sont, une, sont sur une série impressionnante, c'est peut-être l'année de Grenoble. Il y a déjà eu deux matchs entre les deux équipes, deux matchs coup sur coup au mois de, de novembre et à chaque fois des victoires étriquées de Grenoble en prolongation grâce notamment au, au capitaine Eric Chouinard. Ouais, cette saison, des matchs très 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 serrés entre les deux équipes et il faut qu'on rappelle une statistique, c'est que depuis que Lyon est remonté en ligne Magnus, ils n'ont jamais battu Grenoble. Donc est-ce que ce sera ce soir dans cet écrin ils arriveront à inverser la tendance, on le saura dans 60 minutes. Il y en a en tout cas qui aimeraient bien que ça se poursuive au niveau de cette série. C'est Dauter Glave, évidemment, coach de Grenoble, qui a déjà vécu un Winter Game. C'était il y a trois ans au Stade des Alpes, mais il était de l'autre côté, du côté des Diables Rouges de Briançon, sous la houlette de Luciano Basiel. Oui, c'était vraiment un, un moment unique, un moment inoubliable pour un, un coach, un joueur de hockey, parce que jouer, jouer à l'extérieur, c'est vraiment un rêve de d'un athlète, euh, un sportif qui joue au hockey. Puis, eh bien, écoute, aujourd'hui, j'ai une douzième chance de vivre ce moment-là. Je, je me sens chanceux, je me sens privilège. Puis, euh, c'est bien d'être ici. Les Brûleurs de Loup, c'est 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues en ce moment. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs Finalement, il n'y a presque rien à changer sur la dynamique. Non, on ne change pas. On ne pensait pas, pensait pas trop à ça. Pour nous, euh, on a le même discours qu'on a depuis le début de saison. On prend le match à la fois. Euh, puis, c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qui change. Euh, on s'attend aussi à un match intense pendant 60 minutes, un match serré. Puis, euh, écoute, j'espère que, que ça va tomber en notre faveur. Allez, très rapidement, la composition de ces brûleurs de loup de Grenoble. Une équipe bien balancée, pardonnez-moi l'expression, John. Ça fait plusieurs années que ah là, les brûleurs de loup, on va dire que c'est la belle endormie. Et là, la mayonnaise semble prendre cette année. Oui, puis hein, effectivement, vous, dites, vous le dites, il y a une bonne balance entre, entre expérience et jeunesse, entre joueurs étrangers et ossature. Française et pour l'instant, ça la mayonnaise prend effectivement. Il y a du talent, il y a un coach qui fait euh, du bon boulot 
et au final les résultats sont, sont présents cette saison. Jusqu'à la dernière recrue, hein, David Rodman, le, le Slovène qui est étincelant depuis son arrivée euh, début décembre. Pour illustrer justement cette bonne balance entre expérience et jeunesse, le capitaine Eric Chouinoir qui on le rappelle a été euh, drafté en, en, en position euh, numéro 1 à son époque et Alexandre Texi qui pourrait être le premier français finalement à être drafté en ayant fait son, son, son mineur en France. Ouais, surtout le, non, le premier français à être, à, être, à être drafté alors qu'il joue en ligne Magnus et ça c'est vrai qu'à 17 ans on parle beaucoup de lui il y a beaucoup de recruteurs NHL qui viennent le voir jouer à Grenoble et donc on verra à la draft ce que ça donnera mais c'est vrai que c'est à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure la, la parfaite balance entre expérience et talent talent et jeunesse alors il y a une équipe tout de même qui a été euh, formée alors peut-être un petit peu plus dans la précipitation parce que les, les Lions de Lyon finalement ne, ne se prédestinaient pas à la Ligue Magnus hein. ils auraient peut-être dû redescendre en fin de, de saison passée mais il y a eu vraiment de, de très très bonnes pioches euh, j'en veux pour preuve notamment Samuel Takac le meilleur pointeur de la Ligue ouais, qui forme un duo explosif avec Scott Fleming effectivement sur le deuxième trio et là aussi c'est une équipe qui est plutôt euh, bien, bien construite au final puisque là aussi on est allé chercher des, des Roussel des Custos qui sont là depuis quelques années maintenant et qui forment une ossature de français solide et puis des étrangers comme ici Takac et Fleming qui font la différence offensive qui prennent leurs responsabilités cette saison et on n'oublie pas Pete Taric, hein, également le, le gardien qui avait fait beaucoup de bien à Dijon et qui là est vraiment très très costaud il y aura d'ailleurs un duel entre Orac le Tchèque et Pintaric euh, le Slovène on va retrouver un autre Slovène puisque les deux coachs ce soir sont, sont Slovène c'est Mitya Sivic que l'on avait quitté l'année dernière au Maric, vous vous en souvenez euh, blessé face à Epinal et, et qui depuis a fait un très très beau chemin oui effectivement Guillaume Mitya euh, vous êtes leader de cette Ligue Magnus mais en face il y a une équipe qui vous a battu deux fois déjà comment est-ce que vous abordez ce winter uh, well, you know, we need to start we need to start strong we need to start, we need to start the game we need to be into the game right from the start that's, that's the key that's, we need to start it well that's the most important thing right now and then uh, we just need to play how we play and what's our Weapons are and, uh, and we'll see from there. Est-ce qu'il y a de, de l'excitation pour un, un match comme celui-là? Oh, obviously, you know, it's not a every day when you play outdoor game uh, in front of 30,000 people. So uh, there's a lot of excitement. But like, like I said to the guys before, we need to be focused and, and ready to play hockey. Thank you, Mika. Et donc euh, Mika qui, euh, qui, qui a commencé par dire que effectivement il fallait qu'il commence très fort ce match, qui qu qu rentre dans le match très fort et qui joue leur jeu. C'est euh, garder leur identité de jeu qu'ils ont depuis le début de saison. Et puis après effectivement il évoquait euh, euh, l'opportunité qu'à qu 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 ces joueurs de jouer un match comme celui-là. Allez on va tout de suite hein, dans les travées de ce parc OL. Cette enceinte chauffée à blanc avec euh, les joueurs des deux côtés. On parlait de. De Pintaric, le gardien slovène de cette équipe de Lyon qui fait énormément de bien, vous me direz, au rack hein, également, le tchèque du côté de, de Grenoble est, est très très costaud. Il reste tout simplement sur un blanchissage face à Strasbourg cette semaine. Hein. De, de, de bons portiers, ce qui explique aussi ce bon début de saison. Qui est sur glace, le gardien est extrêmement important. Et Pintaric qui avait fait forte impression hein, ah, l'année oui. dernière avec Dijon, qui avait été partie prenant intégrante. Et, de, de, de la fin de saison et, et, et du fait que les Ducs de Dijon s'étaient maintenus en, en élite. Donc euh, un beau duel de gardiens aussi ce soir. Allez, on rentre de plein pot dans cette rencontre. On va vous proposer un moment très très important, le brief de, de début de match. Il est du côté des brûleurs de l'eau de, de Grenoble. Écoutez plutôt Edo Terglav. We're gonna have fun tonight after. after. Okay. Twin, Biz, David, Kyle. Boss to start. Let's go! Et de Terlaf qui demande du, du fun, le plaisir, de se faire plaisir, de profiter du moment et apparemment il. Ils prennent déjà du plaisir d'investir. Ouais, moins d'une minute hein, avant l'entrée le, des, des garçons sur, euh, sur la glace. Est-ce que justement, euh, John, on doit aller chercher de la motivation quand on, on joue un, un match comme ça, si, si exceptionnel C'est le deuxième, on le rappelle, de l'histoire du hockey français. Je pense que c'est la motivation, il n'y a pas besoin d'aller la chercher. C'est surtout de la décontraction. Il faut être concentré, euh, focus sur, sur le match tout en ne jouant pas le match avant, en gardant euh, une certaine, euh, un certain calme. Et je pense que... Je pense qu'il y a de l'expérience hein, des deux côtés, donc euh, 
ces joueurs d'expérience sont là pour apporter vraiment cette stabilité et de ne pas, de pas trop en faire non plus. Ouais, de l'expérience bien sûr et, et un fort accent slovène là aussi. On voulait pointer un petit peu le, le curseur dans, dans cette rencontre. Ils sont neuf sur la glace et évidemment sur les bancs puisque les deux coachs sont, sont slovènes. Euh, ce petit pays qui est merveilleux, qui va encore jouer les jeux, qui sera euh, au, au jeu du côté de, de Pyeongchang comme il était à, à Sochi. Alors on peut comparer euh, ça à l'Islande au football. Oui. Et effectivement, ils ont, je crois que c'est 2 millions d'habitants en Slovénie et, et même pas un millier de licenciés. Et, et ils arrivent à avoir un, un des meilleurs joueurs au monde qui est euh, Anze euh, Kopitar qui joue aux Los Angeles Kings et une équipe qui se qualifie euh, pour la deuxième fois d'affilée euh, aux Jeux Olympiques. Donc c'est. Euh, c'est assez phénoménal. Et ça n'était pas donné hein, pour euh, les Slovènes parce qu'ils sont allés se qualifier à Minsk, donc en Biélorussie, le dernier dimanche face à, à 15 000 Biélorusses. Un petit peu finalement comme euh, la France en Norvège à Oslo. Mais ça ne s'est pas passé de la même manière. Non, C'est une, une belle histoire pour, pour les Slovènes, pour cette, pour cette équipe nationale qui sera là en, en mai 2017 au, à Paris pour les championnats du monde. Donc, euh, voilà, bravo eux encore et puis on est content d'avoir tous ces Slovènes euh, ici ce soir sur la glace et sur les bancs. Allez, on va vous laisser euh, savourer l'entrée des joueurs des, des deux équipes dans cette arène du Parc OL, le deuxième Winter Game de l'histoire du hockey français. C'est parti Quelle ambiance, quelle ambiance avec euh, ces, ces grenoblois qui vont monter sur cette glace, les premiers, les visiteurs. Une glace d'ailleurs, hein, mon cher John, avec ces euh, conditions très, très fraîches, de, de très bonne qualité. Hein. Oh oui, là, là, je discutais avec les joueurs, effectivement ce matin ils sont entraînés, ils m'ont dit que la glace était euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, acceptable. C'est toujours difficile hein, de faire une, une patinoire comme ça pour quelques jours avoir une qualité de glace suffisante pour avoir euh, voilà, une, la possibilité de jouer au hockey de manière euh, qualitative. Et, euh, tout, est, tout est réuni, tout est réuni pour avoir un beau spectacle ce soir. Alors que les Lyonnais vont monter sur la glace à leur tour, vous n'hésitez pas bien sûr à réagir via le hashtag l'équipe hockey, à nous poser vos, vos questions, tâchera d'y répondre autour des Lyonnais, emmenés euh, également par leur gardien Mathia Pintaric. Deuxième meilleur gardien de la Ligue si on s'en réfère au stade. Bon, ils sont à égalité hein, avec Lucas Sorak. Il n'y a bien que, que Seb Ilonen, le gardien des boxeurs de Bordeaux, pour être, pour être devant. Ah oui, euh, encore une fois, deux, deux excellents gardiens. Un beau duel aussi euh, dans les cages. Un beau duel de portier pour ce match. Sébastien Ilonen, effectivement, euh, qui fait des prouesses avec les boxeurs de Bordeaux. Eux aussi. Belle révélation de cette saison euh, 2016-2017. Un petit peu à l'image de, de ces Lyonnais d'ailleurs, hein. c'est une des, des grandes villes qui euh, désormais a une grande équipe de hockey. Ça va demander confirmation à l'occasion de ce, de ce Winter Game. Prendre du plaisir, en donner également à ces 25 000 personnes qui ont fait le déplacement et à vous qui êtes euh, tranquillement devant votre écran à l'occasion de cette, de cette rencontre de gala. Il fait moins froid hein, sûrement devant la télé. C'est bien possible, <rire> c'est bien possible. Et puis il y aura beaucoup de garçons hein, qui ont été formés à Grenoble. On vient de voir euh, Jules Breton dans les rangs, euh, dans les rangs lyonnais, évidemment. Allez, avant cela, nous allons débuter avec euh, une Marseillaise avant de lancer ce Winter Game.
pour cette euh, Marseillaise donc. Ah, et d'ici quelques instants, le coup d'envoi de cette rencontre. Oh, Avant cela, le coup d'envoi fictif avec euh, deux skieurs qui vont le donner. Ginny Pio sur la droite de votre écran. La skieuse alpine et Sylvain Mihalier. Le garçon qui évolue en, en ski cross, aux côtés notamment de, de Jean-Frédéric Chapuis. Beau podium d'ailleurs pour Sylvain Mihalier sur la, la première étape de Coupe du Monde du côté de, de Val Thorens. Ils sont de, de l'Alpe d'Huez et la station Iséroise eh bien, est, est partenaire de ce Winter Game. Les présidents sont là. Jacques Robot sur la gauche de votre écran. Sébastien Berthet que l'on a entendu au micro de Romain Réponse. Tout cela se fait dans une franche camaraderie semble-t-il. Allez, les dernières consignes de part et d'autre. À gauche de votre écran, les brûleurs de loup de Grenoble autour de, de Lucas Sorak. Et du côté lyonnais, chacun vient saluer Mathia Pitaric. Des lyonnais qui ont été costauds également dans la semaine. Je parlais du blanchissage de Grenoble à domicile face à Strasbourg et du côté de Lyon on est allé s'imposer à Amiens et on sait que le Coiséum c'est jamais facile à négocier ouais, long déplacement en plus effectivement Alors, on a vraiment euh, une, une, belle, une belle opportunité parce qu'effectivement à part le fait qu'on est dans un cadre exceptionnel on a deux des meilleures équipes du championnat de cette année ce qui était loin d'être gagné en début de en début d'exercice, de effectivement, on n'attendait pas, pour être très honnête, euh, Lyon, maintenant, on s'est habitué, on sait, c'est plus une surprise en mois de décembre, mais euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à aller voir, à aller voir euh, tout en haut du classement. Allez, le quatuor euh, arbitral, Yann Furet, Jimmy Bergamelli, Geoffrey Barcelo et Joris Barcelo. Là aussi, il y a du très haut niveau du côté du, du corps arbitral. Tout est, est réuni, donc pour prendre énormément de plaisir à l'occasion de cette soirée de hockey sur glace. On a des histoires. Joris, vérifie le maquage, s'il te plaît. Ah, une petite euh, vérification, d'ores et déjà, pour Joris Barcelo qui doit aller vérifier cette, euh, bon, cette cage. Le maquage est trop haute. Oh. Allez, pas assez enfoncé dans, le, dans la glace. Le maquage est trop haute, le poids qui passe en dessous. Pareil, ouais. Ouais, ouais. Bon. Let's go. Allez, ça devrait okay, aller. Le puck ne passe pas sous la cage. Pas de risque de ce côté-là. C'est parti. Le coup d'envoi de ce deuxième Winter Game de l'histoire du hockey français entre Lyon et Grenoble, ici au Parc Noël. Avec euh, ce premier service signé Arthur Mikevich. On n'a pas parlé du, du laiton. Là aussi, c'est une très très belle recrue hein, du, côté, euh, du côté lyonnais, lui qui a connu l'antichambre de la KHL. Alors, est-ce que, est -ce que ces Lyonnais vont, vont, par vont partir comme le, le coach l'a demandé Non, non allez, allez Mettre une grosse pression d'emblée sur. Euh, un belle occasion là pour. Euh, c'est qui C'est Rodman Non. Okay, ouais. Et là ça peut être okay. un petit peu compliqué de, ouais, est, on est loin, hein. de voir effectivement les, les joueurs. Et puis les numéros des, des Grenoblois, ouais. blanc sur blanc. Blanc sur blanc, c'est pas forcément la, la meilleure idée qu'ils aient eue. En tout cas, on a le jeune Texi au, au face-off face à Roland Kaspitz. Alors là pour le coup, il y a un duel de génération, même si euh, l'Autrichien va céder sa place. Parce que Kaspitz. Euh, Ouais. Bah, c'est pas pour vous euh, vieillir un petit peu mais ah ouais. vous avez joué contre lui quoi. Ouais. Alors, équipe nationale effectivement. International autrichien. Venu apporter son expérience à ce groupe lyonnais. Face à, Louis, face à lui, effectivement, Alexandre Texier numéro 20. Vous aurez l'occasion de, de voir pendant ce match un talent brut, l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Ah, ah, au niveau mondial. Okay, hein. really simple, really simple, let's go Ouais, Teddy Trabiché là, toujours, euh, toujours au combat okay, lâche -le, lâche -le, lâche -le. avec euh, Tolandry, le Canadien. Passé par, par Brest. 
Ouais, attention, attention parce que là, effectivement, il y avait Texier qui était qui, qui sert là. Texier. No way, no way, Ouh là là, ouais, c'était bien joué. Ouais, C'est double, triple parade. Signé, euh, signé Pintaric. Énormément de pression euh, mise par les, par les Grenoblans en ce début de rencontre. Attention, ouais, attention à cette contre-attaque. Peut-être euh, bien négocié ce rebond laissé. Oh, par le Carsorac. Ou quoi Il y avait une prison annoncée. Il y avait de la place hein, pour, euh, pour ah, scorer bon. pourtant. Ouais, prison annoncée, c'est différé parce que le, les Lyonnais, encore, encore le, la position du palais, voilà, ça va siffler. Le 11, accroché. Alors le 11, c'est Aziz Bazi, le défenseur international tricolore qui est euh, pris par la patrouille. Est-ce que c'est Koblar qui était euh, à la finition euh, Numéro 11, 2 minutes, me semble -il. Retour en France pour Aziz Bazi, après une saison en, en deuxième division de, de DEL, le championnat allemand. Alors voilà la, ouais. Alors voilà la faute, obligé d'aller à la faute, parce qu'il est euh, en train de revenir sur cet échappé. Attention, le premier power play. Allez, l'importance, bien sûr, de ces, de ces power play. Deux équipes qui se, qui se neutralisent, hein, d'ailleurs, sur euh, les, okay, les deux affrontements qui ont eu lieu depuis le début de saison. Je crois que c'est Lyon d'ailleurs qui n'a pas, pas encore trouvé le, le chemin défini en supériorité numérique face à son adversaire. Et eh bien voilà, quelle belle manière de me faire mentir avec Scott Fleming. C'est évidemment la cartouche numéro 1 du côté, du côté lyonnais qui trouve déjà le chemin défilé de Lucas Sorak. La révélation de la saison, effectivement. Les Lyonnais qui sont que septième en, en, en power play. Et là qui, dès le premier power play, trouve la faille, pleine lucarne. Ah, Fleming qui est laissé tout seul là. Erreur là du, du défenseur. On ne peut pas défensivement laisser revenir comme ça euh, le joueur de derrière la cage vers l'avant. Personne vient au marquage. On lui laisse trop de temps. Et euh, pour un buteur comme Fleming, forcément. C'est la punition. Ah, 14e but hein, déjà pour euh, Scott Fleming, pour le Canadien depuis le début de, de la saison. 34e point à mettre à, à son crédit. Alors c'est vrai que pour le coup, Samuel Takac, lui, est à, est à 38. Mais cette paire vraiment est, est redoutable. Hein, ce, ce premier bloc, enfin deuxième euh, aujourd'hui. Ouais, Takac qu'on connaissait puisqu'il était à Gap l'an dernier, mais moins, moins performant. Ouais, saison moyenne. Hein, pour saison moyenne. Et là, aujourd'hui, il est vraiment euh, au top. Et forcément, c'est ce duo aussi ouais, qui marche très bien. Hey, hey, bah, souvent, c'est comme ça. Hein, au hockey sur glace, on joue à trois, à trois attaquants. Mais de plus en plus, il faut une hey, forte ouais. connivence entre au moins deux des joueurs avec un joueur en complément. Et là, ouais, vraiment, Takat chez Fleming se trouve les yeux fermés cette saison. Hurry up, hurry up. Et... Pour illustrer ce que vous dites, messieurs, il euh, faut savoir que le trio, hein, Fleming, Takac et Mikevic, ils ont tous les trois les trois meilleurs ratios de la Ligue Magnus euh, à cette 29e journée. Euh, à 5 contre 5, ils ont euh, plus 24, plus 22 et plus 20 chacun. C'est incroyable. Ah, c'est sûr que c'est ce qui fait en, en grande partie le succès de, de Lyon depuis le début de saison. C'est sûr que c'est un élément, un élément déterminant. Pouvoir compter sur des joueurs comme ça, efficaces offensivement. Oh, c'est une contre-attaque. C'était Belak, je crois. Ah, c'est pas facile. Hein. Excusez-moi si je me trompe sur peut-être sur des noms, mais. Alors vous êtes tout pardonné. Hein. C'est pas facile pour nous. Parce que je serais incapable de, de vous aider effectivement avec sur ce blanc sur blanc. Allez, la relance d'Abilovanovic. Les connaissances de la Magnus. Arrivé du côté de, de Briançon. Oh. En 2005. Vous aviez démarré avant. Vous aviez démarré avant. Là, c'est pas Grenoble. Bon, a été démarré avant. Regardez là. On voit le, le but. Petit côté, plein de lucarne. Mais encore une fois, il ne faut pas lui laisser l'espace. Il est derrière la cage. Certes, ils sont à 4 contre 5, mais c'est le défenseur qui doit venir fermer la porte à Fleming. Là, qui arrive tout droit de, de le CHL. Ouais, c'est un joueur à point, hein. c'est un joueur qui euh, ah ouais. est en CHL, c'est une ligue très compétitive. 57, hein. euh, ouais. 57 points quand même avec Greenville euh, la saison passée. Ouais, très adroit, ouais, une, vraie, une très belle recrue euh, de, de la part de Sébastien Berthet ice, ice. et de Lucas Ivic. Oh. On voit ici euh, le Trabichet. C'est bon Un revenu au Bercaille, Teddy Trabichet. Après ses expériences à Briançon et 
Et un gap hein, où il avait même le, le Capitana. C'est par Amiens aussi, mais c'est vrai que c'est un pur produit euh, de la formation grenobloise. Un joueur euh, international et... Qui a pris part au, au dernier mondiaux d'ailleurs, hein, ouais, avec, euh, avec l'équipe de France. Toujours, que ce soit en République tchèque ou en Russie. Toujours régulier, toujours euh, un joueur d'équipe, un joueur qui euh, sacrifie... Euh, Sacrifié ah, pour l'équipe, très ah, utile. Ah, et Grenoble est allé chercher cette saison. Cherche, euh, on met la pression hein, du côté de Grenoble. On essaye de regarder. Il y a toujours, un, toujours un, un joueur sur le porteur du premier. Attention, par contre, euh, au contre-attaque. Avec Scott Fleming, justement, qui va laisser ce palais énorme lancé une nouvelle fois. Ah, ultra efficace hein, ce, ce bloc à chaque fois qu'il monte sur la glace. Ah, Hardy aussi là. Attention à ce palais dévié. Ça ah, va brasser quelque peu. Kyle Hardy. Là c'est pour moi deux minutes de prison parce que la, le gardien avait, avait gelé le palais. Et Kyle Hardy est venu euh, un peu de manière agressive. Elle est appelée hein, de toute façon. La pénalité. Slashing sur le gardien. Euro 4, 2, cinglage. Kayla Hardy ah, va bien aller passer deux minutes en prison, le défenseur canadien. Ouais, le, le palais était, était stoppé par le gardien, il n'était pas libre, il était euh, couvert par le gant du gardien, je pense. Et alors évidemment, hein, sur le banc grenoblois, on crie à l'arbitre qu'il y a deux équipes sur la glace. Et on aurait bien aimé voir un Lyonnais y aller, mais c'est vrai que la première oh, fois, elle, ah, elle était brûleur de loup. Hein. Ah, mais là, il y a faute de Kyle, c'est sans, sans discussion, très Bonsoir, honnêtement. Kyle Hardy, euh, défenseur très très offensif ah, là, hein, pour le coup. Vu, hein. On l'a vu, il va à la cage, c'est un joueur euh, effectivement avec beaucoup de points, le meilleur, euh, le meilleur pointeur euh, pour un défenseur de la Ligue. Oui, il est dans le top 10 hein, de, ouais, des pointeurs un, de la Ligue. Un des leaders importants aussi cette saison, euh, quelqu'un de, de, avec une mentalité très positive dans un groupe et qui apporte énormément offensif, offensivement effectivement pour un défenseur. Petit gabarit très explosif. Mais là, encore une fois, un power play à jouer pour les Lions de Lyon. Alors Allez. ça tourne, on s'est installé. Et le premier a été prolifique, c'est le moins que l'on puisse dire. Ah là non, c'est trop haut. Se lancer. Et pour compléter sur, sur Kyle Hardy, sachez qu'il y a de la famille dans le hockey, hein, puisque son demi-frère, c'est Marc Hardy, qui lui de son côté a 900 matchs en, en NHL du côté des Kings de Los Angeles. Donc il est beaucoup plus âgé que lui. Mais voilà, c'est une, une famille de hockey. Hein. Ouais, il est arrivé en France euh, à Dijon. Passé après par euh, Chamonix. Petit tour en Suède et de retour ici, effectivement. Et encore une fois, c'est un, un vrai leader dans le vestiaire. Ouais, il a fait un, un sacré voyage sur la dernière saison. In, good call. Nottingham, notamment au Storsund, également en troisième division euh, suédoise. Attention, on a encore une. C'est okay. bloqué. Ah, c'est Arthur Mikevic. Allez, attention. Ça, c'est un bon 1 contre 1 là à négocier. Et c'est dedans L'égalisation à mettre euh, au crédit. Ouais, c'est Tartari. Les Grenoblois, c'est Christophe ouais, Tartari. Les deux, regardez les, gros deux, les, deux, les deux compères. L'homme du club. Ouais, c'est les deux. Belak aussi, c'est deux hommes du club. Et ça commence par un sacrifice de Belak qui a bloqué un shoot. Je ne sais pas si on va le voir, mais juste avant, sur l'action d'avance, c'est Belak qui bloque le shoot. Et derrière, c'est son compère. Christophe Tartari qui part en break et qui enfile l'aiguille entre les jambes, j'ai l'impression. Voilà, juste en dessous du gardien. Protection palais, le geste parfait. Grenoble revient un partout. Ah, il y a des trois. Ils à 4 contre 5. Ah ouais, ça Winter est parti sur de très bonnes bases. Hein. À peine 6 minutes de jouer et déjà deux buts. Comme vous le disiez très justement, les Grenoblois étaient en infériorité numérique et ça n'est peut-être hein. pas fini. Attention de ne pas répéter ce genre de, de palais oh, perdu. Oh, 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 et là c'est une prison. C'est une prison stupide. Ah clairement, clairement. Ah, c'est stupide parce qu'il n'y a, a pas de danger. On est zone neutre. On est en port play. Et on vient à la faute. Deux minutes, ça Grégor Koblar à son oh, tour. Nice. Pas sur le banc des pénalités. Et qui arrive tout droit de l'Olympia Ljubljana. Le grand club slovène hein, qui euh, évolue en EBEL. Ce, ce championnat autrichien, entre guillemets, mais qui compte euh, des clubs euh, à la fois en Slovénie, euh, en Hongrie. Et attention, hein, parce que ça va être une clé du match. Hein. 
Lyon est un, club, un des clubs les plus pénalisés de, de Saxo Printing Magnus. Ils sont dixième. Là, là, ils sont dixième. Ils sont pénalisés énormément. Et en face, il y a un powerplay assez performant, puisque c'est tout simplement le cinquième powerplay Grenoble. Attention la discipline du côté des, des Lions de Lyon. Bon ah, c'est peut-être la clé hein, parce que c'est vrai que Lyon euh, contre des équipes on va dire un cran au-dessous euh, peut parvenir à, à tenir en infériorité numérique là... euh, face à Grenoble vu la dynamique on rappelle 18 victoires toutes compétitions ah, confondues il y, y a des armes offensives payer, hein. il y a des armes offensives ils sont effectivement en réussite en power play ils ont les chouinards ils ont euh, Texier ils ont, ils ont vraiment du choix Golicic Rodman beaucoup de Kyle Hardy beaucoup d'armes offensives et sur les power play ah, c'est parti pour euh, une minute de, de power play avec Kyle Hardy justement qui va euh, utiliser sa vitesse pour euh, porter le palais à l'offensive. Rodman. Ouais, Rodman là, en position de playmaker ici sur, le, sur, le, sur la bande qui donne. Oh, C'était bien joué pour Golicic qui redonne à, à Rodman qui va lancer. Ah, on parlait justement. Hein. Voilà, Rodman. Rodman qui est vraiment là pour euh, construire le jeu avec Schwinner à la bleue. Il n'y avait pas assez de, de monde devant la cage pour euh, nuire à la vision du gardien. Ici, Chouinard, Sinerglas, top scorer de Grenoble. Okay. Bon. Allez, 32 points hein, depuis le début de la saison pour Eric Chouinard, dont, dont 13 buts. On le disait en préambule, hein, drafté en, en 1998 par, euh, par Montréal. Ouais, premier choix, ouais, effectivement. Ouais, C'est un superbe joueur. Ouais, C'est qui qui est pénalisé là c'est le vin blanc, c'est Alexandre Texier qui est pris par la patrouille. Okay. Pour le cinglage sur la crosse, pour le cinglage sur la crosse. Numéro 20, 2. Ah, vous avez les explications euh, parfaites. Là, en temps réel, on entend parfaitement les, les arbitres. Ça, c'est une très bonne chose. Le cinglage, donc, pour Alexandre Texier. Pas le droit de taper avec sa crosse sur la crosse de, de l'adversaire. Come on, guys 4-4, boys. On voit le visage juvénile du, a du, du, du Alexandre Texier oh, qui, pour euh, son premier match en ligne Magnus, le jour de son anniversaire, avait marqué un triplé. T'es face à Dijon. Ouais, c'est un, ah, un peu... Euh... On va poser. Vous avez un peu de neige ou pas, les gars ah, Mais messieurs, en même temps, euh, le vin blanc en période ah, de il fête. Faut, hein. de la <rire> faut faire attention. Voilà, we got. Allez, oh, we got Petit souci semble-t-il juste devant vous hein, pour le coup euh, Roderick, Roderick, au niveau de la glace. Oui. Il y a beaucoup beaucoup de neige et il y a un trou en fait. Un trou au niveau de la ligne rouge, un petit peu un mètre devant. On essaie de faire rejeter le trou parce que c'est juste à la sortie euh, de banc des joueurs et du coup euh, ça semble gêner euh, le banc grenoblois. En tout cas les arbitres l'ont vu. Peut-être quelqu'un qui, qui a décidé de pêcher. <rire> Ah, il va pas trouver grand chose hein, parce que là, pour le coup euh, c'est voilà. une rupture surélevée. Voilà. On, on sprint, on protège le palais, revient sur le coup droit, glisse le palais en dessous de la botte du gardien. Superbe là cette vitesse de patinage de Christophe Tartari. Il était des titres hein, de 2007 et de, et de 2009. Ah, c'est un des hommes. Un des fidèles du club, il n'a fait qu'un club, Christophe Tartari. 455 matchs de Magnus. Ouais, avec le même club. Un peu comme vous, au niveau de... Ça glisse, ça glisse. Ah oui, bah, c'est une patinoire, donc ça glisse. <rire> ça glisse, ça glisse, mais on se moque. Il fait Hardy. Je suis Hardy. Ah, vous avez mangé quoi pendant les fêtes, les gars, là Ça chambre, hein, ça chambre, dites-moi. Alors pour le coup, c'était reconnu par les, par les joueurs. Hein. C'est une structure qui est un petit peu surélevée par rapport à la pelouse, bien sûr, pour laisser respirer la, la pelouse de ce, de ce parc OL. Et si seul, ça va. Disons que ça ne descend pas trop. Mais si on se retrouve à 2-3, ça a tendance à faire un petit peu trampoline. Hein. D'accord. Okay. Okay. Ah, ça va le faire. Tiers parti. Deux minutes de prison donc pour, pour Grenoble. Et un port à jouer pour, pour Lyon. Attention, il faut sortir ce palais. Et attention parce qu'on est... Voilà, est. Cette fois-ci, ça va sortir. Ah, la bonne sortie oui, également. Elle est signée Pintaric. Oui, ben, bonne sortie, mais mauvaise relance. Ça accroche pas les boys. Pas calibre. Come on, come on. Allez, on laisse jouer du côté des arbitres avec la relance de Coréa. 
Let's go Un petit peu d'espace là pour Correa. Il est un peu isolé là. Attention, voilà, il est isolé. Faut il faut qu'il mette au fond. Il met pas au fond. Il se fait prendre la ligne bleue. Derrière, c'est contre-attaque. Ah ouais, Attention, hein. boys. Come on. Attention de, de jouer en profondeur là sur les entrées de zone parce que ne peut pas se permettre d'être comme ça battu. Samuel Takac. Le Slovaque est bien pris à son tour. Ils ne parviennent pas à aller s'installer. Les Lyonnais, beau travail du, des joueurs des, du 4 euh, Renoblois. Notamment euh, Julien Bellac qui est un spécialiste de l'exercice. On parle, moins, hein. on parle moins des joueurs de l'ombre, un peu comme ça, qui, qui, qui tuent les pénalités. On parlait de Bellac et de Tartari qui ont été récompensés sur le premier but euh, grenoblois, mais c'est très important. La manière de tuer les pénalités, de jouer à 4 contre 5. Ah ben Là, on pour l'instant, regardez. On voit des Lyonnais qui se retrouvent même en difficulté, hein, qui ont déjà encaissé un but en supériorité numérique et qui ne parviennent absolument pas à poser leur jeu de puissance. Ah, parce qu'il y a une grosse pression, regardez comment on bouge les pieds à Grenoble. Beaucoup d'activité. On empêche. Ah, C'était bien fait ça. Le joueur de Lyon, mais là c'est bon, ils sont installés. Donc, euh, avec Caspitz. Ouais, mais c'est précipité. C'est précipité, il n'y a personne devant la cage, on est loin. Ce shoot, il peut très peu de chances de, de faire mouche. Ah, ça permet au moins de, de, changer les, de changer la ligne, de mettre des joueurs frais pour un engagement offensif. Mais il ne reste que 6 secondes. Attention à la sortie d'Alexandre Textier dans le dos des défenseurs lyonnais. Et on vous a parlé des défenseurs très, très prolifiques. Hein. On parlait de Kyle Hardy qui est dans le top 10 des meilleurs pointeurs de, de la Ligue. Et on a vu Matic Poglitnik, c'est lui hein, qui a pris ce lancer euh, du côté de, de Lyon. Et qui lui aussi est euh, très prolifique. 25 points pour, euh, pour Matic Poglitnik. Et qui arrive de la deuxième division tchèque. Et qui a joué les Jeux Olympiques avec l'équipe de, de Slovénie. On a beaucoup d'internationaux euh, slovènes. Alors voilà leur jeu porteur du palais qui est... doit franchir cette ligne bleue avant les non-porteurs. Le palais de manière générale doit franchir la ligne bleue avant tout joueur non-porteur. Allez, belle relance. Attention, attention, c'est. Messieurs, sachez qu'on a une très bonne transition attaque-défense dans cette équipe, notamment à Grenoble. Il y a 41 mentions d'aide pour trois défenseurs en tout. Hein. Trabichet, Bisaillon et Hardy. Ça prouve que la défense fournit la première attaque à la fois à Grenoble mais aussi à Lyon. Allez, on est rentré dans la seconde partie de ce premier tiers. Toujours un partout entre Lyon et Grenoble. Lyonnais qui avait pris les, les commandes par Scott Fleming, serial buteur de cette équipe. Et Christophe Tartari qui a permis aux brûleurs de loup d'égaliser en infériorité numérique, s'il vous plaît. 91, 19, 61. Il ah, y a quoi Il y a, y a son nom Ah, il sur nom, me semble-t-il. On a le 14, 93. Ok, ouais, c'est bon. Et 10. C'est bon, les gars, il était sur Agas. C'est bon. C'est bon. Ok. Ah là là, ah, c'est toujours, toujours dommage. Hein. Ah, on rappelle le surnombre, c'est que effectivement, on a joué à 6 contre 5 pour un court moment, mais c'est sûrement sur un mauvais changement. On peut changer au okay, sur glace pendant le jeu. Hein. On peut changer de joueur pendant le jeu, mais il faut absolument que le joueur qui est sur la glace soit sur le banc ou à 1m50 maximum de, du banc pour pouvoir. Pour pouvoir monter et là il y a dû avoir mauvais changement et donc c'est une pénalité pour Lyon pour surnom allez vous n'hésitez pas bien sûr à réagir sur les réseaux sociaux via Twitter notamment 
Le hashtag, vous le, vous le connaissez, l'équipe OK. Ah, des Lyonnais un petit peu plus dans la difficulté, désormais. Ah, c'est installé, le power play est installé. Avec euh, Texier sur le long de la bande. Il cherchait à, à servir son défenseur. Alors concernant Alexandre Texier, hein, d'ailleurs euh, on parlait euh, de cette possible draft NHL. Il faut savoir que de nombreux scouts hein, justement de ces franchises NHL euh, se déplacent régulièrement pour poursuivre et notamment sur la double confrontation euh, euh, Lyon-Grenoble du, du mois de novembre. Ouais, ils ont été jusqu'à 6 en même temps. Voilà. Effectivement, des, des recruteurs NHL qui vont maintenant voir des matchs de Ligue Magnus. Attention, Hardy pour un shoot. Alors c'est où là C'était. Ah, et puis Tarich qui était pris là. Ouais, mais il euh, y avait. Ils étaient là au rebond. Okay, ça peut dégager. 40 secondes. Ça peut dégager, bien sûr, pas de dégagement interdit. Les Lyonnais sont en infériorité secondes. numérique. Schwinar pour Golicic. Pour Schwinar, on met au fond. On a installé avec Rodman. Rodman contre la bande ouais, qui va installer. Défense. Prend son temps. Il a pour organiser le jeu. Rodman arrivé euh, mi-novembre, 11 points en 8 matchs pour Rodman. Ah, mauvaise transmission entre euh, Golicic et euh, Kyle Hardy. Attention, ça revient. Et ce ah, précieuse seconde de perdu. Peut-être euh, l'opportunité d'un dernier lancé. Non, c'est récupéré ah, par attaque. Roland Kaspitz. Il perd énormément de points pour aller. Bien sûr, bien sûr, faute, ouais, faute de Chouinard. Qui était obligé d'aller à, à la faute. Sur ce 2 contre 1, il ah, n'y a rien à dire. Chouinard qui joue à la ligne bleue à 54, mais forcément Numéro en position de défenseur. C'est un attaquant. Ouais, vous voyez, c'est lui qui est au marquage sur le retour parce qu'il joue en position de défenseur sur le port play. Il joue à la ligne bleue. Et du coup, quand on perd la possession du palais avec une contre-attaque, euh, on est moins, moins habitué à défendre, moins habitué à avoir ses positions. Et là, c'est euh, Lyon qui se retrouve en position de, de supériorité numérique. Un port play à jouer pour eux. Beaucoup de prison, hein. beaucoup d'engagement aussi, c'est normal. Mais des opportunités d'un côté comme de l'autre de bénéficier davantage numérique. Ah, bien s'installer. Ouais, mais il faut céder, il faut céder, on cède pas. Regardez encore une opportunité, un 2 contre 1, jouer encore. Ah, peut-être même un, un excès d'altruisme là pour le coup. Ouais, C'était Bellac qui ah, oui. a cherché à servir son partenaire. Sur le 2 contre 1, mais encore une, une, une vraie opportunité de marquer pour Grenoble en infériorité numérique. Allez, pas de Litnik. Avec des pertes de palais aux lignes bleues. Faut jouer en, au fond, faut mettre au fond. On cherche des jeux trop compliqués à la ligne bleue. On se fait contrer. Ta catch. Attention, euh, encore une fois, ce palais laissé dans le dos. Allez, récupérer, c'est un moindre mal. Du côté des, des Lyonnais. Une entrée en zone, c'est pas, pas si courant, assez propre avec euh, Milovanovic. Oh, là, là, ça, là, le port play ne, ne, ne fonctionne pas là. Alors, ils, ont, ils ont fait mouche sur le premier. C'est ça. Mais là depuis. Juste pour nous faire mentir, mais depuis on est retombé un petit peu dans les travers existants. Hein. Ouais, beaucoup plus compliqué. On n'arrive pas à s'installer, on s'aide pas, on veut construire des jeux avant d'avoir fait le. Le principal, c'est-à-dire de s'être installé, d'avoir ah. travaillé pour avoir le contrôle du palais. On cherche des choses trop compliquées trop vite. Allez, la pression mise là par Julien Correa. Ça manque un petit peu de... Allez, encore un 3 contre 2. Sans sur cette transmission. Ah oui, dans, la... voilà. dans le dur là, avec ce petit voilà. festival. Oh, il ne manquait que... que la finition dans les rangs grenoblois. On était tout proche. Hein. Encore une fois, de ce but en infériorité numérique. Il va falloir euh, travailler là-dessus. Là. On imagine que le, le discours de Mitjasiewicz va, va porter sur ce point tout particulier. Ouais, non, franchement, effectivement, pour play, il faut simplifier. Revenir aux bases. Il y a de l'engagement, en tout cas. Hein. Il voilà, y a de l'engagement. L'intensité est là. 
Elle est au rendez-vous. Elle a été touchée, on engage à l'intérieur, les gars. Ouais, le palais a été touché par un défenseur grenoblois. Donc l'engagement se fera en zone défensive grenobloise. On voit le palais là. Le petit ouais, festival là, signé Visaillon. Ouais. Décidément, les défenseurs sont dans. Le centre olympique. Ouais. Là, c'est un défenseur offensif. Ouais. Il était magnifique, là, se lancer soudain. Ouais. Ouais, Basi, Basi qui cherchait à, à relancer dans l'axe. Tartari, ouais. il me semble, mais ou Belak, j'ai du mal des fois à distance. Alors qu'on voit là l'action Basi qui lève la tête, qui cherche une passe dans l'axe là-bas pour essayer de. Et là, on voit la. Tentative, petit côté. Signé Mikivic. C'est malin. Mikivic, ouais. Allez, on est rentré dans la dernière ligne droite de ce premier tiers. Moins de 4 minutes à jouer. 4 minutes pour euh, faire une, une première décision. Pas, se lancer en pivot. C'est Pitarice et vigilant dans sa cage. La relance, c'est ouais. Dominique Ramar. Et pourquoi pas là aussi profiter peut-être euh, du fait que Lucas Sorak ne soit pas revenu dans sa cage. Conservé en zone offensive du côté lyonnais. Kaspitz qui va faire l'effort, même s'il est bien pris dans le coin. Ouais, C'est bien conservé hein, par l'expérimenté autrichien qui est précieux dans la conservation de ce palais. Beaucoup, beaucoup à la récupération et dans la conservation. Oh là aussi, on est venu quasiment toucher du montant là. Il y a une belle intensité à ouais. Patine, ça frappe. On en retrouve d'ailleurs de l'intensité ouais. dans ces dernières minutes. Alors, on finit les mises en échec. Hein. Des deux côtés, avec Coria pour une contre-attaque. Ah, il, okay, il est bien rattrapé par good Favarin. Job, job. Bon travail défensif de Nicolas Favarin. Ouais, ça a été salué d'ailleurs par l'arbitre. Hein. Good job. Ouais. Sans faute. C'est bien le plus important. Ah, Belak là. Mais là qui arrive à remonter à la sable, c'est renvoyé. Oh, attention, ouais, bon, bon, se lancer, laissé par Mattia Pietaric qui avait euh, perdu l'espace de quelques instants. Ouais. Le palais des yeux. Okay. Et moi aussi, je dois avouer, j'ai vu le palais remonter. C'est Bella qui a remonté à la ligne bleue. Le défenseur a lancé. Il y a Tartari qui était là. On va le voir là. Lancé, la tentative là, c'était sur euh, l'action d'avant ça. Attention les palais aux lignes bleues. Trop de palais perdus aux lignes bleues. Ils, de étaient, deux. Ils étaient deux hein, finalement ah, ça va... à pouvoir reprendre ce palais. Regardez, oh là là. Ça s'est bien fait encore donné, une ouais. fois. C'était pour Rodman de la part de Chouina. Ah, on se trouve les, les yeux fermés là du côté de, de Grenoble. Ah, C'était un bon, un, un bon move hein, d'aller chercher bon, Rodman bon, là bon, en bon, novembre. Bon, bon. Forcément, on a fait jouer les réseaux slovènes. Ouais, C'est ça, et ça fait partie, encore une fois, de ces, de ces pioches qui, peut-être, ne fonctionnaient pas les années précédentes et qui fonctionnent cette année oh, 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 Là encore, sur un contre un. Ah, bah, belle, dé des, belle défense de Kramar, hein, parce que là, Chouna, elle allait à la cage. Oh là 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 là, là les erreurs, les erreurs Ça ah, va d'un but à l'autre ah, C'était Favarin, là, qui s'est fait prendre. Attention, hein, d'un côté comme de l'autre, on fait des erreurs. Et euh, à ce niveau-là, ça peut euh, coûter très cher. Yes Attention, ça va laisser Ça continuait de jouer Quelle erreur là pour Mais le coup De Pitaric qui avait été parfait depuis le, le début de cette rencontre. Et Grenoble qui double la mise et qui passe devant pour la première fois dans cette partie. Et oui, c'est le quatrième bloc, le quatrième bloc grenoblois. Roi Passes, Arnaud, bon, Parfait. voilà, on voit Arnaud là, qui est devant la cage. Et puis euh, il fait le boulot, il nuit, il nuit à la vision du gardien qui laisse un rebond. Regardez, c'est un, un lancer de, de Favarin. 
Mathias Arnaud qui a fêté ses 30 ans hier simplement et qui sert Roa. C'est Favarin qui a pris ce lancer. Hein. Effectivement, Mathias Arnaud qui gênait le gardien, qui n'a pas pu du coup faire un, un arrêt propre, qui a laissé un gros rebond. Et c'est Roa qui s'est retrouvé avec le palais dans sa crosse. Cage ouverte, 2 à pour Grenoble. Ils sont irrésistibles à l'heure actuelle, les, les brûleurs de loup. Ça fait même un moment que ça dure. La série est, est assez impressionnante. On va la rappeler, 15 victoires consécutives en championnat auxquelles euh, vous pouvez ajouter les trois victoires en, en Coupe de France. Et il y aura d'ailleurs euh, la semaine prochaine une alléchante demi-finale qui va euh, mettre aux prises. Okay. Tiens donc, Lyon à Grenoble. Mais cette fois, ce sera à Charlemagne. Oui, effectivement. Ah C'est peut-être hein, peut peut-être l'année de Grenoble. Très honnêtement, ils font forte inflation. Ils ont euh, encore une fois une équipe euh, vraiment bien, bien équilibrée. Et alors, euh, ils ont l'air d'avoir un état d'esprit euh, vraiment positif. Ils sont dans une bonne dynamique. Ok, hey, hey. Bon, stop, free, stop, free. Allez, c'est euh, à Lyon maintenant de, de reprendre l'ascendance sur ce match. Ils sont chez eux. C'est Akatch là qui a, qui a tenté de repiquer no dans le centre. Le problème, c'est qu'on est resté un petit peu trop longtemps dans la zone du, du gardien grenoblois. Allez, on en restera là donc pour ce premier tiers. Les Grenoblois qui mènent 2 buts 1, qui ont parfaitement réagi à l'ouverture du score de Scott Fleming par l'intermédiaire de Christophe Tartari et Sébastien Roy. On va retrouver d'ailleurs le deuxième buteur des brûleurs de loup, Sébastien Roy, au micro de Romaric Ponce. Oui, Sébastien, on disait grosse réaction de la part des Grenoblois après avoir encaissé le premier but. Wow. On a commencé timidement au on... ah, début du match parce qu'on a voulu voir un peu comment ça allait. On s'est fait prendre à froid et apparemment c'était une bonne chose, ça nous a tout de suite fait réagir. Après on a su tuer les, les pénalités suivantes. Parce on... Après on a pu repartir les presser un peu plus haut, on a récupéré un peu le momentum. Ce qui nous a permis de... de les pousser un peu plus dans leur retranchement et on a commencé à créer plus d'occasions, plus de lancers à la cage. Même si je pense qu'on peut faire encore mieux, je pense que... C'est vrai que l'état de la glace c'est pas facile mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on arrive à simplifier notre jeu. Et si on garde ça simple, je pense qu'on peut continuer à mettre le tempo encore un peu plus haut pour essayer de mettre Lyon en difficulté. Après c'est sortir de 1 en premier tiers, c'est bien, bon, ça permettra d'essayer de, de leur pousser, de mettre le plus de momentum et de les mettre en difficulté un peu plus en partant sur le deuxième tiers. Merci Sébastien. Merci. Voilà pour cette euh, analyse donc signée euh, Sébastien Roy, euh, le deuxième buteur de cette équipe de, de Grenoble. Et on va tout de suite enchaîner avec euh, Julien Correa à côté Lyonnais. Oui, Julien qui a gentiment attendu. Euh, difficile ce premier tiers pour les Lyonnais. Vous ouvrez le score et puis derrière des erreurs, notamment supériorité numérique. Oui, on a fait quelques petites euh, pertes de palais et je pense qu'en plus, euh, euh, on a un petit peu de mal à s'adapter à... Euh à l'environnement, donc les efforts des fois sont un petit peu plus nonchalants que ce qu'ils que ce qu devraient, donc euh, on l'a payé cash et euh, au moins on sait que, que si on fait ces efforts-là, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans le match. On a le temps de profiter un petit peu de l'ambiance quand même quand on est dans un tel match Non, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intensité sur la glace, on sent que à bah, Grenoble, ils sont sur une énorme série de victoires, on, on, on voit pourquoi, et à un moment, ils frappent beaucoup, donc on est obligé de rester très concentré et vigilant sur la glace. Et euh, donc non, pour l'instant l'environnement c'est plus une patinoire différente, quoi, mais on ne se rend pas compte de ce qu'il y, qu y a autour. Merci beaucoup Julien. Ils sont bien concentrés, les joueurs, que ce soit du côté des brûleurs de loups ou des lions de Lyon qui vont nous devoir une, une réaction pour revenir devant leur public, même si on le voit, il y a pas mal de, de supporters qui ont fait le court déplacement depuis Grenoble. On va tourner une courte page de publicité et on se retrouve ici au Parc OL pour la suite de ce Winter Game.
Et nous voici de retour au Parc OL à l'occasion de ce deuxième Winter Game de l'histoire du hockey français. D'ici quelques minutes, la reprise de cette rencontre entre les Lions de Lyon et les Brûleurs de Loups de Grenoble. On va revenir, hein, mon cher John, sur les plus belles actions de ce premier tiers. Et il y a des choses à dire, des buts déjà à se mettre sous la dent. Ouais, des, des buts, trois, c'est un bon début, beaucoup d'intensité, mais aussi pas mal d'erreurs. Comme ici, sur euh, ce premier palais perdu, cette pénalité appelée contre Grenoble, du coup, contre Aziz Bazi, qui est obligé d'aller à la faute, puisque... Et Grégor Klobalar, hein, qui est vraiment, à, à, vraiment est pas loin d'ouvrir la marque à ce moment-là. Derrière, eh ben, en power play, okay, c'est euh, Scott Fleming, on va le voir là, qui va avoir le palais en bas. Et ça, c'est le dé... Regardez le défenseur devant la cage qui joue mal. Il s'allonge trop tôt, Fleming recule, et ça lui laisse euh, l'opportunité de revenir devant la cage. Il s'est couché trop tôt le défenseur et euh, Fleming intelligemment est revenu, a pris un peu de recul et a trouvé la lucarne petit côté. 14e but de la saison déjà pour, euh, pour Scott Fleming qui est vraiment euh, l'arme numéro 1. À ce moment-là, les hommes des dos de Terglave se doivent de réagir et finalement ils vont le faire euh, alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Hein. Ouais, un beau travail de Bella qui bloque le shoot d'abord une première fois et puis derrière il met euh, le défenseur lyonnais à la faute là qui prend un risque sur ce, cette passe du revers et qui euh, est intercepté par Christophe Tartari qui joue parfaitement le breakaway et qui glisse le palais sous la jambière du gardien. Ouais, sur ce coup-là, Pintarit qui ne peut absolument rien. Et de Terglav qui, euh, qui félicite. J'allais dire c'est vieux grognard, mais il n'y a rien de, de péjoratif dans ce terme. Et puis euh, clairement, Grenoble va, va commencer à, à prendre l'ascendant hein, à partir de, de cette égalisation. Ils vont se créer tout de même euh, plus d'opportunités que leurs adversaires. Voilà, c'est Bissaillon là qui, a, qui est allé alerter. Et puis euh, c'est Texier, le jeune Texier qui, qui sert là son coéquipier. Regardez. Ça va passer, euh, chercher le petit côté là encore, la petite lucarne. Et puis finalement, c'est Nicolas Favara ici qui prend un shoot. Arnaud pour voler le gardien et Héroa. Cette quatrième ligne grenobloise, symbole aussi de ce groupe. Tous les joueurs sont importants dans ce groupe. Rebond malheureux hein, tout de même de, de Pintaric. Ouais, Pintaric est voilé par Arnaud, on l'a vu, Arnaud est devant. Il nuit à la trajectoire du palais, regardez. Donc il n'arrive pas à, à se saisir du palais de la mitaine. Et c'est Roi qui en profite derrière. Bon alors satisfaction, euh, on imagine, dans le clan grenoblois hein, qui euh, mène euh, finalement de Buzin à l'issue de ces 20 premières minutes. Mais et de Terglav, vous allez euh, l'entendre évidemment des consignes à faire passer à ses joueurs. Ok, guys. A few things. Let's. On the power play. When the puck goes down on the goal line, D. You can't just slide down and take that pass away. You have to go aggressive on him. We don't want to give him the time to walk in, do whatever he wants. Stick first, come out. Le, Push him back into the corner. Et après le corps. Okay? Talking about active sticks. You go to contact. Ouais. None of this, boys. Voilà, la crosse, mais pas pour too, too many stick penalties. Who can stick? Le contact avec le joueur. Stick first. Voilà. Et après, on prend le contact avec le, le corps. Plus d'activité avec la crosse. Offensif et défensif. Sur les, sur, les, sur les palais perdus, en zone offensive, on se regarde au début du match. Pas assez actif. Le premier sur le palais, deuxième en soutien, troisième qui reste en, en retrait. Troisième homme est là, rebond, shoot, go. Keep shooting the more puck, it's important boys to stay in the game. Pour rester okay, dans le match, concentré. Short shift, move those des, legs, des présences the courtes going, sur la glace. Game. On bouge okay, les jambes, on reste dans le match. On se concentre sur le pro, la première présence, c'est présence après présence. Okay, let's go boys, come on. Voilà donc pour euh, les, les consignes des deux Terglave à ces joueurs, les bolards de loup hein, qui, euh, on le rappelle, mènent à 2-1 à l'issue de ce premier tir. Alors, beaucoup de personnalités hein, du, du hockey euh, français et même euh, d'autres sports ont fait le, le déplacement. On a vu les skieurs qui ont donné euh, le coup d'envoi fictif de, de cette rencontre. Mais euh, le coach assistant de l'équipe de France de hockey est présent, Pierre Pousse. 
est aux côtés de Romaric Ponce. Oui, bonsoir Pierre, merci d'être avec nous. Euh, tout d'abord, une petite question sur, euh, sur vous. Comment est-ce que vous allez euh, depuis ces quelques mois bah, Les jambes, ça va. Euh, J'ai repris les patins là, dès cet été. Je me suis fait réopérer, mais là maintenant, ça va. Et on va dire que je suis presque à la normale. Euh, ce Winter Game, le, la structure est superbe. Le match entre deux très belles équipes. Quelle est votre analyse de ce premier tiers eh ben, On voit qu'il euh, y, y a beaucoup de turnover, euh, beaucoup de d'erreurs de chaque côté et puis euh, c'est un match très ouvert donc il y a des occasions des deux côtés et pour l'instant c'est les power play qui ont fait la différence il y a eu un but en 5 contre 4 et un but en 4 contre 5 euh, je trouve qu'il y a beaucoup de pénalités quand même il y a le mondial qui approche comment ça se prépare là on n'est euh, pas dans le money time mais ça, ça arrive oui bien sûr bah, on a déjà fait deux regroupements euh, euh, en Slovénie et en Suisse et on va en Autriche en février et après commencera la grosse préparation pendant un mois où on va vraiment façonner l'équipe euh, on suit tous nos, tous nos joueurs qui sont à l'étranger et nos joueurs qui sont bien sûr en NHL. Et euh, là, les meilleurs joueurs qui sont... Il euh, y en a pas mal qui sont ici dans ce Winter Game. Donc euh, on est là à tous les matchs et euh, on regarde ce qui se passe. On les fait venir et puis après, il bah, y aura une concurrence assez grosse pour pouvoir faire ce mondial à Paris. Merci beaucoup Pierre Pousse d'être venu nous voir. Ouais, on est ravis, ravis effectivement de voir, euh, de voir Pierre euh, parfaitement rétabli euh, évidemment et, et l'équipe de France euh, dont il va être euh, question également sur, sur la chaîne d'équipe avec ses matchs de préparation que l'on va vivre au mois d'avril et qui vont nous mener vers ce fameux mondial euh, 2017 où, où aurait-il lieu d'ailleurs ce mondial à la Corotel Arena ah le 5 oui. au 21 mai euh, 2017 le Canada la Finlande les meilleurs joueurs du monde à Paris c'est plus arrivé depuis 66 ans ça ne se loupe pas et ce sera du 5 au 21 mai à la Corotel Arena. Allez, je crois, John, qu'on aura l'occasion d'en reparler après une courte page de publicité. La suite, bien évidemment, de ce Winter Game entre Lyon et Grenoble. Et nous voici à deux retours au parcours de Lyon. Les Grenoblois qui refont leur apparition sur cette glace. Ainsi que les Lyonnais menés, on le rappelle, de Buzin dans leur Winter Game. Vous me direz, il y a trois ans, les Grenoblois à domicile avaient dû également s'incliner face, face à Briançon. Les vrai. visiteurs ont vrai, plutôt mais... le vent en poupe. C'est vrai, mais là, euh, ils sont là, Lyonnais. Ils sont, sont pas loin. Ils sont... On est à seulement un but d'écart. Ils sont dans le match. Peut-être aussi... Euh... Comme le disait Julien Correa, cette, euh, cette, ce, ce contexte, il faut l'appréhender. Premier tiers, peut-être un petit peu en, en dessous. Allez, les stats du premier tiers de ces 20 premières minutes. Avantage Lyon en ce qui concerne les engagements gagnés. Je pense qu'il y a un petit souci hein, au niveau des, des tirs. Là, on n'y est pas. Sinon, c'est du 100% d'efficacité de, de part et d'autre. Et une minute de, de pénalité. Ah, Lyon, ah, Lyon j'ai l'impression qu'ils ont quand même été plus ah, sanctionnés que Grenoble. Bah, Jim, il fait. Ah, je suis pas sûr. En tout, tout, cas, en tout cas, ce qui est sûr, la, la Pierre Pousse l'a dit, effectivement, euh, la différence a fait beaucoup trop de pénalités, sur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, trop de pénalités dans, ce, ah, dans cette première de période. Peut-être un, un excès d'enthousiasme, de motivation. Ah, et Mitjasivic qui euh, donne ses, ses dernières consignes. Lucas Sora qui a fait un, un gros match encore hein, le coach tchèque arrivé en, en janvier dernier en provenance de, de Livinov avec qui d'ailleurs il a été sacré euh, champion pour euh, pallier la blessure de Moustoukov le gardien laiton c'est vrai que ça a été compliqué du côté des, des gardiens l'an dernier à Grenoble Come on boys pour reculer ok Oh, 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 oh. okay. C'est parti, okay, le coup d'envoi de ce deuxième tiers ici au Parc OL. Pourquoi il fait ça Grenoble est aux commandes. Je vois pas. Ah. De Buzyn. Allez, Lyon, on le sait. Hein. Euh, Lyon est une équipe accrocheuse. Énormément de, de points remportés en poussant notamment le match en prolongation. C'est l'équipe qui a remporté le, le plus de matchs finalement, hein, qu'elle soit victorieuse ou défaite hein, d'ailleurs en, en prolongation. Ah, C'est une équipe avec... qui ne lâche rien. Ouais, je parlais avec... Oh, attention, de l'occasion là. Mmh, Contre-attaque, c'est trop haut. Ah, je parlais avec Cédric Custos juste avant le match. Attention, encore une fois, peut-être Caspic, non 
Et qui disait justement oui, qu'ils avaient un groupe soudé non, non. et que quand ça va bien ou quand ça va mal, ils restent, ils restent tous ensemble. Et même les, les fois où ils ont eu des matchs un petit peu en dessous, personne n'a tiré vers le bas. Et ces deux équipes, c'est quelque chose qui ressort de ces deux équipes. Je pense qu'il y a vraiment une, une atmosphère positive dans les deux équipes. Et c'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils sont euh, l'un et l'autre dans cette dynamique sur cette Saxoprine King Magnus 2016-2017. Le groupe est soudé d'un côté comme de l'autre. Des jeunes coachs, tous les deux slovènes, mais qui euh, ont discuté aussi avec, euh, encore une fois, avec Seric Kustos, Sivic. Et ben, il, il écoute aussi, il écoute ses joueurs, et à l'écoute. Ça permet euh, de maintenir quelque chose de positif, une dynamique. Ah, le hashtag euh, l'équipe OK, vous ne l'oubliez pas bien sûr hein, pour, euh, pour réagir sur les réseaux sociaux, notamment euh, via, via Twitter. Ouais, beaucoup, beaucoup de pression, hein, on voit, on voit il pratique un jeu vraiment agressif, euh, agressif dans le bon sens du terme, hein, il met beaucoup de pression sur les défenseurs, regardez, il y a toujours les jambes bougent, toujours oh, deux boys. joueurs, il y a un, un attaquant qui est haut et deux joueurs pour forcer les défenses adverses. C'est ce que demandait hein, tout à l'heure euh, Terglav dans le vestiaire. Bon repli hein, aussi, très très bon repli encore de cette équipe grenobloise. Vas-y là qui euh, s'est pris un peu les mains, les pieds hey, dans le tapis hey. ou qui a pris le trou, je sais pas, de la glace. Vas-y, vas-y, attention parce que du coup... Ouais, c'est un beau 3 contre 1 là, négocié cette, euh, cette remise qui ne trouve pas son, son destinataire, dommage Ça va d'un but à l'autre, avec ces 3 contre 2, du côté grenoblois. C'est deux équipes avec du patin, ça patine des deux côtés. Allez, Correa là-bas qui va aller mettre la pression, qui récupère le palais, bien joué. Attaquant lyonnais, il faut qu'il soit soutenu. Ouais, il ouais, est... ouais. Oui, c'est but ouais, C'est dedans Oh, l'égalisation Du côté des Lyonnais, cette fois, Lucas Sorak doit s'incliner. C'est Valentin Michel qui... Ah, Michel, mais quel travail ah, oui. On va le revoir, le travail du duo. Michel, regardez Correa, c'est Correa qui, euh, qui travaille. Michel est venu en soutien. Mais c'est Correa qui est allé euh, travailler ce, ce palais. Regardez, on le voit là, Correa. Il est là, il est en soutien. Mais il y a Michel qui est venu au soutien, qui lève la crosse de. C'est de Texier. Ouais, c'est Texier qui avait récupéré ce palais. Mais Michel lui a levé la crosse. C'est saisi du palais, est revenu devant la cage. Magnifique travail du duo Correa-Michel. Ah, quand on vous parlait de cette équipe de Lyon qui ne lâche absolument rien, on en a l'illustration parfaite avec Valentin Michel. Qui arrive de, de Strasbourg, hein, où il a passé les, les trois dernières saisons. Et passé également par, par les brûleurs de loup euh, durant ces jeunes années. Justos hey, hey, hey. qui récupère le palais là. Oh. Ouais, une belle relance, une belle relance. Et là on est, on est en ch on a changé les lignes là, du côté de Lyon. Attention, ces palais perdus, encore une fois, on le dit, on le répète tout le temps, hein, les lignes bleues, trop de palais perdus aux lignes bleues, que ce soit du côté de Grenoble ou de Lyon d'ailleurs. Hein. Et encore une fois, encore un 2 contre 1. Oh C'était... Non, non Arthur Miskevic, je crois. Takac. Takac qui récupère, là. C'était donc Takac ouais, C'était Takac. <rire> Ah, désolé. Non, non, mais alors là, pour le coup, je préfère en plaisanter parce que pour le coup, les, les Grenoblois ont du blanc sur du blanc et les Lyonnais ont pour la plupart, et vous le voyez autant que nous. Voilà, exactement. Ce qui est normalement interdit. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Il y en a un sur deux qui l'a. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas évident pour nous. Et on s'en excuse encore une fois. The SM, shoot dans les patins. Alors voilà, l'action de ta catch, effectivement. Parfait, Bel arrêt. Bon boulot, les gars. Good night. Ah, en tout cas, une belle réaction hein, des hommes de Mika Sivic, qui sont vraiment dans le match là. Ils se procurent des occasions. Il faut la casse-pitch dans la cage. L'enfant, l'enfant, hey, hey, hey. 
Ouais, c'était encore okay, une fois Kujan, intelligemment Kujan, conservé. Hein. Avec la servi, Derrière alors, la cage d'Orac. Salut Koblar. Ici à l'écran. Là, Grégor Koblar. Okay. Qui était euh, du, du mondial euh, en première division, qui a joué la, la Slovénie, qui a remporté la Slovénie. Okay, grâce à cela, cette équipe slovène, non contente de participer aux prochains Jeux Olympiques de Pyeongchang, oh, eh bien, Paris. retrouve l'élite. Voilà. Ça sera à Paris en mai 2017. La sélection okay, okay. la plus, la plus francophile, hein, ouais, ouais, finalement. Ouais. Il y aura peut-être aussi leur, leur vedette hein, incontestée. Anse Kopitar, la star des Los Angeles Kings, ça dépendra de la saison des, des ah, Los Angeles Kings. Il faut que les Kings soient soit sortis. Mais sinon, il vient toujours, hein, il vient toujours pour, pour jouer avec sa sélection. Dans ce cas, il serait à Paris, à la Corotel Arena. Il était d'ailleurs évidemment du, du tournoi de, de qualification olympique euh, qui s'est déroulé à Minsk. Kaspitch encore là. Okay, no fault, no fault. Qui a plus ses jambes de 20 ans mais qui okay. euh, quelle expérience l'Autrichien. Ah, il, est, il est remarquable hein, pour le coup. Ouais. Dans la capacité à, à aller chercher des, des palais précieux et, et à les conserver. Il les bonifie ces, ces palais. Kaspitch là aussi, une, une belle recrue hein, pour, pour les Lyonnais. Ah, ils sont allés chercher de l'expérience. Plus de, plus de 600 matchs hein, de BEL pour Roland Caspitz, Villard, Innsbruck, eh, Ljubljana. Bah C'est sûr que là aussi, il y a des, des réseaux slovènes. Ouais, on est allé chercher l'expérience avec euh, aussi euh, un joueur comme, comme Thomas Roussel qui arrive de Dijon à Lyon et qui sont des joueurs euh, des trentenaires. Qui, sont, qui apportent de l'expérience, cette équipe, une stabilité. Ah, ça s'agace ça un petit peu là, du côté euh, grenoblois. Et Métinen qui est sur une grosse série hein, offensive, lui aussi, qu'on voit un peu moins ce soir. Et qui est là pénalisé. Alors est-ce que les, les, Lyons, les Lyons de Lyon vont être capables de bonifier cette supériorité numérique Peut-être là ou là, là, encore une fois deux. Oh, 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 ce dernier rebond oh, et ce là. palais qui vient quasiment mourir sur le montant gauche de Lucas Sorak. Quelle opportunité ah, C'est vraiment l'occasion de faire taire les statistiques. Hein. S'il venait à marquer un, un deuxième but en supériorité numérique, les Lyonnais, eux qui n'en avaient pas marqué, on le rappelle, hein, face aux Grenoblois lors des, lors des deux premiers affrontements. Ah, casse pitch. Qui remonte chercher ce qu'on va lancer on cherche Milovic attention sur le rebond oh là là c'était Tolandry sur le rebond le palais sautait hein. ça a été compliqué pour lui de le reprendre c'était un beau lancer de Milanovic ah, c'est pas fini hein. il reste quasiment une minute encore de super bon, numérique pour, euh, pour les Lyonnais mais c'est une bonne euh, là pour le coup ils ont ils ont été bons sur leur supériorité. Là, on voit le lancer de Milanovic, très bon lancer, arrêté de justesse par Orac. Et là, on voit Tolandry aussi, encore une fois. Un rebond, deux rebonds, trois rebonds. Ah, et ça commence à, à donner de la voix dans ce, dans ce parc OL qui tente de se, de se réchauffer aussi, hein, même si ça chauffe sur cette glace. Si, 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 si. Allez, au-dessus, direct. Ou Mathias Sarlo, ouais, au-dessus, direct. Ouais, c'est envoyé au-dessus, ça va être une prison. Aïe, 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 aïe. Celle-là, elle est un peu bête, hein, pour le coup. 53. 14. Pendant 38 secondes. Tout. Supériorité numérique. Attention, Artung. Là, vous parlez pour Roland Caspitz. <rire> Attention, 53 pour ce retard de jeu. Le palais est passé au-dessus. Regardez, on va le voir. Avec la main, en plus. À la volleyeur. Que c'est vilain. C'est passé au-dessus directement. Alors que ce soit avec la crosse ou avec la main, quand on passe le palais au-dessus, des plexiglas directement. En zone de la, dans zone de, quand on est dans sa zone défensive, c'est deux minutes de pénalité. 30 Allez, secondes, Joe 30 secondes, ouais, première 30 pénalité. secondes annoncée. C'est aussi une indication euh, donnée au. Le palais au, bouge pas assez vite. Au pas, ça bouge pas assez vite le palais. Faut que ça bouge. 5 contre 3, faut que le palais bouge. C'est trop compliqué. Milanovic. C'est trop lent, c'est trop lent. 
Ah, il fallait bouge pas, il n'y a pas de shoot. Caspitz hein, qui était là pour, pour la déviation. Ah, C'est mal joué, 5 contre 3 a vraiment été mal négocié. Okay, Allez, le 5 contre 3. Il n'y a pas eu un shoot. 5 contre 3, ils n'ont ouais. pas pris un shoot. Le sera d'aucune efficacité. Il reste à 5 contre 4, un peu plus d'une minute 20. Est-ce que ça va passer par un exploit individuel Encore d'Arthur oh, Mikiewicz. Ah, Fleming qui remonte à la ligne bleue. Ils sont là les atouts offensifs des, des Lyonnais, ils sont sur la glace. Mianovic qui lance à côté. Ouais, c'est Fleming costaud. qui récupère. Takac qui est là pour l'aider mais non. Il va s'en ressortir. Hors jeu. Peut-être là confondu vitesse et précipitation oh. du côté lyonnais. Mais Julien Correa se retrouve ouais. en position de hors-jeu, même s'il ne semble pas d'accord avec le quatuor arbitral. On va regarder ça avec attention. Là, son ralenti des équipes de Cyril Martinetto aux manettes ce soir. Et il semblait bien que Correa avait pénétré en zone offensive. Behind you Il ah, n'y a rien, il n'y a rien. Allez, on laisse jouer. Ça se passe dans un très très bon état d'esprit. Hein. D'ailleurs, jeu beaucoup moins haché que lors du premier tiers. Ouais, moins de... Effectivement. L'intensité est toujours là, par contre. Il n'y arrive pas. Attention à ce contre du côté grenoblois. Il y a déjà eu un but dans cette situation-là. Belak qui est parti à 4 contre 5 sur l'aile. là. Regardez. Il arrive à prendre un bon shoot sur l'épaule de Pintaric. C'est bien joué de la part de Julien, Bera, de Julien Bellac. Je disais tout à l'heure, hein, Julien Bellac qui est un spécialiste, un attaquant défensif, spécialiste pour tuer les pénalités, et qui en plus se crée des occasions offensives. Lui aussi a été du dernier titre des, des brûleurs de loups. C'est un enfant du pays, hein. ah ouais. fidèle des fidèles. D'ailleurs, en 2009, hein, c'était un, un triplé, puisqu'il y avait eu des coupes hein, également. Saison pleine. Elle était tout jeune à l'époque. Fait partie maintenant des cadres avec Christophe Tartari. Pur Grenoblois. Les gardiens du temple. Elle fait sauf avec Chouinard juste derrière. Là, Golicic qui va essayer de servir à Chouinard sur pour une combinaison. Et non, c'est perdu. Roussel qui a sert Correa. Il lance au-dessus. Ouais, effectivement largement au-dessus. Début, euh, début d'Orac. Okay. Sur une contre-attaque à jouer avec Golicic pour euh, Chouinard. Ouais, Chouinard qui a tenté de, de resservir Bostan Golicic. Lui aussi hein, un précieux Golicic. Ouais, bon, jamais, bon, jamais loin bon, de la Coupe bon, Magnus hein, sur ouais, ces dernières bon, années. C'est un bon joueur. Ouais. Costaud. Efficace. Habituel joueur de, de Luciano Basile, hein, mais... Euh... Ah oui, avec Briançon et, et Gap, effectivement, on peut mettre euh, au crédit le fait d'avoir fait euh, venir Bosian Galicic. Le crédit est à mettre euh, du côté du, du sorcier italo-canadien. C'est un des premiers, d'ailleurs, hein, à, à, avoir à avoir été dans le, dans le réseau slovène. Il a fait venir et de Terglav, effectivement, à Briançon. Souvent été pioché dans des, dans des nations euh, dans lesquelles on... On ne piochait pas d'habitude. Et il a également euh, fait venir euh, Mitya Sivic à Briançon avec Edo Terglav. C'était en 2007-2008. Les deux coachs font une belle histoire en commun. Hein. Ils sont euh, passés par euh, beaucoup de clubs communs, dont effectivement Briançon. Et pour la petite histoire, ils ont commencé tous les deux dans le même club, euh, Edo et, et Mitya. Et ils, avaient, ils avaient 4 ans. 4 ans, ils étaient ensemble. Et depuis, euh, bah, leurs trajectoires se sont croisées et recroisées à de multiples reprises. Ouais. Une belle histoire. Et en tout cas, Romaric, quand on parle du club de Briançon, euh, on sait que vous allez pouvoir euh, <rire> nous donner les détails. Réagir, hein. Hein. Nous donner les détails. C'est bien. On salue d'ailleurs les... Les Diables Rouges les hein, qui Diables font Rouges. une très ouais. très belle saison en première division et qu'on pourrait euh, retrouver ouais. très rapidement allez, en Magnus. Bon. On en serait ravis, bien sûr. La terre de hockey. Okay. Hey, hey. René Froger qui était plein hein, d'ailleurs euh, pour, les, pour les fêtes de fin d'année, c'était le cas dans, dans beaucoup de, de patinoires euh, à travers l'Hexagone. Ah, mais ça... voilà, c'est à noter en première ouais. division. Voilà. Ouais, mais c'est euh, en ligne Magnus aussi, les patinoires sont pleines dans ces fêtes. 
D'ailleurs, on nous donne euh, dans, dans nos casques, par l'intermédiaire de, de Julien Chalouette à l'édition ce soir. On est à plus de 25 000 personnes oh, ce soir dans le, dans le parc OL. Le record, battu, bon, le record est donc bel et bien battu. On était à un petit peu moins de, de 20 000 au, au stade des Alpes il y a de cela 3 ans. Bravo. Réussite. Bravo à tous. J'espère que vous êtes nombreux devant votre télé aussi. <rire> Pour profiter de ce spectacle. En tout cas, nous, on est heureux de... Alors, c'est pas facile à, des fois de voir les numéros, mais sinon... C'est euh, un bon match. Ça reste un plaisir. Ouais, C'est un bon match, surtout sur cette contre-attaque. De Takac. Ouais, Takac, hein, lui aussi. Oh, dans tous les bons coups, on le disait. C'est le meilleur pointeur de ce championnat, tout simplement. Avec 38 unités. Ah, ils, sont, ils ont vraiment une, une belle phase, hein, le, les Lyonnais. Ils ont les occasions, ils sont vifs, ils sont sur les palais. Il y a moins d'erreurs défensives. Et ils passent aussi beaucoup plus de temps en zone grenobloise. Et comme on change de l'autre côté de la glace, eh bien ils sont beaucoup plus dynamiques depuis le début de ce tiers. Parce que ça commence à s'essouffler côté brûleur de loup. Ah, ils ont une bonne phase. Ah, regardez, regardez, des palais perdus du coup. Hein. Des palais perdus, les erreurs elles sont plus du côté euh, grenoblois depuis quelques minutes. Et regardez, encore une occasion, attention Oh là 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 C'était Tolandry. Ah, ce qu'il y a droit, hein. Tolandry, attention c'est une prison appelée. Numéro 49, les minutes d'instruction sur le gardien. Ou ta caction sur le gardien. Ah, ça, c'est dommage. C'est dommage contact. puisque là. Je vois le contact, je vois que la fin. Ok, c'est bon, les boys. Il y a une belle phase. Et regardez, alors, on va voir. Est-ce qu'il y a contact Ouais, il touche légèrement le gardien. Alors, c'est pas du tout agressif. Mais effectivement, il vient en contact du gardien. Et c'est interdit. Ouais, et le déséquilibre, hein. c'est clair que là, pour le coup, Lucas Sorak euh, n'est pas en pleine possession de, de ses moyens pour, se, pour aborder ce face-à-face. -face. Ouais, Calardi qui rentre le palais en zone offensive, le défenseur grenoblois. Très porté vers l'offensive, ah, on ouais. le rappelle, hein. on a vu sa, sa capacité à, à faire le tour de la cage. Très vif, très rapide, très explosif. Calardi, joueur... Euh, extrêmement important de ce collectif euh, grenoblois Golicic qui prend son lancer Hardy qui sera là on l'a vu là ouais. allumer les jambes pour aller euh, laisser le palais permettre de laisser ce palais à la zone mais finalement il sera dégagé par Lyon qui gagne des précieuses secondes en position de 4 contre 5 Chouinard pour Grenoble qui relance c'était pour Golicic mais euh, ça passe au dessus de la palette Hans Kuralt, on n'a pas beaucoup vu. Voilà, qui prend ce lancer, Hans Kuralt, qui est venu euh, en provenance de, en provenance d'Épinal. Attention, attention, une minute, 54 secondes exactement à jouer. Ouais, ça va être euh, dur à négocier après Takat, c'est Dominique Kramar qui va venir prendre place sur le banc des pénalités côté lyonnais. Euh, Ouais, là voilà, c'était ouais, enfin, c'est un peu dur parce que ouais, pas évident, au début, hein. début c'est quand même Christophe Tartari qui met euh, le gant dans son visage. En tout cas, 5 contre 3 à jouer pendant 54 secondes. Est-ce que Grenoble va être plus efficace que tout à l'heure Lyon Faut que le palais bouge. Faut qu'il bouge et faut prendre des shoots. Ah, ça bouge mieux. Schwinnard qui prend ses responsabilités et qui lance. Ce ne sera pas pour se lancer du côté euh, d'Eric Schuillard, du qui on le rappelle hein, a été décisif lors des deux matchs, hein, les deux confrontations entre Lyon et Grenoble. A chaque fois un doublé et à chaque fois le but vainqueur en prolongation, rien que ça. Ouais, C'est le leader offensif de cette équipe, le leader de vestiaire aussi. Okay, stay on va le retrouver d'ailleurs sur ce face-off. Reconnaissable, et là pour le coup c'est un petit peu plus facile avec son casque bleu de top ouais. scorer. Ouais. Parce que le signe glace de top scorer Allez, à la ligne bleue. Kyle Hardy. Kyle Hardy qui va prendre son lancé. Il a Golitic également. Golitic, ouais. Ouais. Bien joué. Et c'est Rodon Elle est validée Cette oui. supériorité numérique Rodon du côté des Grenoblois avec effectivement le serial buteur. 57. Ça fait quoi Ça fait 12, 12 points sur, sur 8 matchs. Pour David Rodman, 
le Slovène, quand on parlait de bonne coche, il est là, en est très bonne. Il le récupère et c'est super bien joué. Il prend un petit temps d'arrêt. Regardez la CA. C'est Golicic qui cherche tout de suite. Finalement, il n'arrive pas à le trouver direct. C'est Trabichet qui finit par le. Mais regardez le petit temps d'arrêt. Un petit temps d'arrêt, on revient. Et entre les jambes. Pas de panique, du sang-froid. Très bien joué, très bon travail de Trabichet devant la cage. Très bon travail de Golicic. Et Grenoble, donc, qui reprend l'avantage dans ce Winter Game et qui va euh, avoir encore hein, plus d'une minute en ah, supériorité numérique parce qu'on annule la, la première pénalité lyonnaise mais on profite encore d'un 5 contre 4. Ouh, c'était bien joué ça aussi. Et on n'était pas loin d'avoir la double peine. Un peu plus de 6 minutes encore. Moment compliqué à négocier pour, pour les Lyonnais. Qui veut obtenir absolument. Allez, là, ce sont de précieuses secondes de gagner contre la bande. Les deux, les deux, ils se tiennent comme ça, le rouge. Le rouge, il empêche de passer. Attention, la contre attaque 3 contre 1. Le 3 contre 1 avec Koblar qui va laisser se parler. C'est manqué. Ah, mais c'est mal joué. Ah, quel dommage. C'est mal joué, le tir est même pas cadré. On est 3 contre 1, on n'arrive pas à prendre un petit tir cadré. Oh là là, là ça va d'un côté à l'autre. Ouais. Ah non, le 3 contre 1 a été mal négocié. Il faut prendre, au moins prendre un shoot, regardez. On choisit la passe en retrait et derrière, on ne cadre pas le shoot. Ah, c'est dommage là, de ne pas avoir donné ce, ce palais au, au dernier joueur finalement de cette action. C'est Quentin Maillet qui, euh, bah voilà, qui, prend, qui prend sa chance. Il y avait encore un, un petit peu, peu d'espace. Dommage. Ouais, en tout cas, si on lance, il faut, faut attraper la cage. Oui, et euh, Quentin Maillet qui était en discussion justement avec Samuel Takac qui lui reprochait de peut-être pas avoir fait le bon choix. Hein. Ah non, on ne peut jamais reprocher à un joueur de, de prendre à lancer, mais en tout cas, c'est sûr que sur un 3 contre 1, il faut, euh, faut attraper le cadre. C'est un minimum. Oh, bien joué. C'était pas mal également de la part de Julien Correa. Allez, sur quoi de, motiv de motivation là pour, euh, pour les Lyonnais à l'entame des 5 dernières minutes de ce oh. deuxième tiers. Bon, oh, qui utilise son, sa vitesse de patinage. Déjà buteur dans cette rencontre, on le rappelle Sébastien Roy. C'est Arnaud. Ice, ice. Ça va être un dégagement interdit. Ah, on voit la Coréa qui se le ramène du patin. Et après qui arrive à prendre son lancer, mais c'est contré. Très bien joué. Il prend son shoot dans le mouvement. Toujours compliqué pour le gardien après de lire. Quand le déclenchement du shoot se fait dans le mouvement. Avec Golicic qui remet au fond. Pour Rodman. Pour Schwinnard. Schwinnard qui cherche Golicic dans le sens, c'est bien joué. Ça c'est un trio qui fonctionne. Hein. Ah, Schwinnard, Rodman, Golicic à mon avis, c'est pas prêt de, de changer. Safe, safe Bon là aussi, là aussi beaucoup de pression sur le but de Pintaric et la pression qui va se transformer en petite générale. 25. Ouais, le 25 va partir en prison. Bah ouais, parce qu'il est venu se 25, mêler. Blanc. Et ouais, il est venu se mêler. C'est Eric Schwinard qui est venu. Euh... Ouais. Ouais, en tant que capitaine aussi. Hein. Ouais, mais il était un avant son statut. Il intervient. Okay. Voilà. Désolé, 25 qui va en tôle. Ouais, Mec, voilà. deux, deux, deux pour dureté. Ça roule, parfait, parfait, Assistant, parfait. 25 blancs, capitaine. 25 blancs, 25 blancs. Les deux se poussent. Okay, C'est en dehors du jeu, le 25. Il n'a rien à voir. Il intervient hey, après hey, hey, coup de C'est lui dureté. qui vient envenimer les choses. Non, les deux, ils sont arrêtés. C'est lui qui arrive. Ça suffit. Non, non, les deux, c'est de chaque côté. Le 25, il est complètement en dehors. Il intervient après le coup de sifflet. C'est deux minutes de dureté. Après le coup de sifflet, les gars, laissez-nous faire notre job. Voilà. Et, et sur les changements plus rapides, les gars. Très bonne édu, euh, explication de la part de Jimmy ouais, Bergamini, hein, ce que t'as noté. Hein. C'est ce que j'avais vu aussi, effectivement. Non, non, non. Regardez là, il y a, effectivement, il se, il se chicane un petit peu. Et puis derrière, Chouna vient par derrière, ceinturé Roussel. Effectivement, c'est ce qu'expliquait Jimmy Berganelli. C'est qu'il y avait une explication entre deux joueurs. Voilà, c'est un contre un derrière, après le coup de sifflet. Malgré son expérience, Ray Chouinard se laisse aller par les émotions. 
Ouais, donc, euh, petite Allez, épine Joe. dans le pied, tout de même, des, des Grenoblois qui vont euh, jouer deux minutes en infériorité numérique, alors que finalement, cette action pouvait leur donner euh, un avantage numérique. Il n'en est rien. L'occasion donnée aux Lyonnais de, de revenir, donc, une fois de plus dans cette rencontre et de nous offrir un, un troisième tiers de folie. Ah, mais pour ça, il faut absolument que Lyon parvienne à régler sa supériorité numérique. Pour l'instant, à part le premier du match, c'est pas c'est pas ça. Casse pitch. Ça accroche pas, accroche pas, les gars. Un dixième, simplement. Septième, plus exactement. Le power play avant cette rencontre du côté des Lyonnais. 15 petits pourcents de, de but marqué sur les opportunités offertes. Fleming. Pour Milanovic qui va lancer. Ah, mais c'est contré par les Grenoblois qui sont sur les trajectoires. Qui paye le prix. Ah, et ça s'est conservé. En zone offensive, l'occasion de, de travailler par Koblar. Correa, un petit peu court. Koblar à nouveau à la bleue. C'est pas cadré. Ah, elle en sait lointain. Mais regardez le bon travail des Grenoble. Ils sont, ils sont agressifs, ils sont sur les palais. Ils ne laissent pas d'espace. Ils travaillent avec leur cross pour empêcher de trouver les trajectoires de passe ou de shoot. Voilà, on est face, on est face, au, face au shoot. 9 secondes, 9 Ça, c'était plutôt, plutôt pas mal fait. Les gars, les gars, les gars. En jeu. Oh là, oh là. Avec ta catch, hein, toujours, euh, toujours dans les bons coups. Il était là pour, euh, pour tenter de dévier ce dernier lancé. Non, 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 on va se calmer. Merci. Ah ouais, ta catch. Allez, le retour d'Eric Chouinard sur la glace. Les Grenoblois sont, sont au complet. Ah, les portes, les portes, les Lyon qui ne fonctionne pas. Hein, mais c'est sûrement aussi la faute quelque part des Grenoblois qui jouent extrêmement bien à 4. Ils sont agressifs. Ils empêchent le port play euh, lyonnais de se mettre en place. Passe à la main. On va arrêter de discuter tout le long ou pas Merci From the defense zone to the neutral zone. From the, From the defense zone? to the neutral. It's okay. So, no, no, it's not okay. So oh. It's a hand pass. Only in the defense zone. Ouais. Elle passe avec la main, on l'a vu. Ah, en tout cas, on entend bien les arbitres oh, et c'est no, intéressant. Hein. Il y a de la communication, de la pédagogie. Bon esprit. No way, no way, come on pas de faute, pas de faute, encore une fois, on laisse jouer. Une bonne situation à négocier là pour les Lyonnais, même si malheureusement pour Milovanovic, ce palais ne peut être contrôlé. Nous voici rentrés dans la dernière minute de ce deuxième tiers. Avantage 3-2 pour les brûleurs de loup de Grenoble. Et le bel effort réalisé par Custos. Ah, c'est bien joué de la part de Kyle Hardy qui s'est allongé au bon moment pour contrer. Non, c'est pas Kyle Hardy, c'est Nicolas Favarin, pardon. Vas-y, Zbazi, tu reprends le contrôle. C'est Belak là qui va travailler fort dans le coin pour garder la possession du palais. Il est bien aidé, il est bien secondé, mais encore une faute. Encore une faute pour le numéro 5. A savoir Dominique Kramar. Numéro 5, 2, charge ah, voilà. contre la bande. On voit encore le sacrifice du défenseur grenoblois qui s'allonge pour s'imposer. Nicolas Favorin. Kramar qui retourne en prison. Attention. Hein. Ça veut dire que les 14 dernières secondes se joueront euh, en 
pour supérité numérique, c'est surtout les Grenoblois reviendront pour le troisième tiers temps à 54. Ouais, ça a laissé le temps hein, tout de même de lancer peut-être à deux reprises sur la cage de Pintaric avec euh, ce lancer dévié. On en restera là. Les Grenoblois vont rentrer au vestiaire avec euh, ben finalement toujours un avantage d'un but. Un ça, partout fois, hyper sur, euh, ce sur, les sur ce deuxième tiers. Avec euh, l'égalisation hein, dans un premier temps de Valentin Michel et, et l'égalisation euh, et David Rodman qui a repris l'avantage. Allez, on va retrouver tout de suite euh, le capitaine des brûleurs de loup, Eric Chouinard, aux côtés de Romain Réponse. Oui. Oui. Oui, Eric. Euh... Euh, un peu difficile même si euh, un but d'avance pour, euh, pour les Grenoblois beaucoup d'indiscipline encore hein. très difficile euh, on a beaucoup de la misère à, à, à prendre notre rythme euh, on est chanceux on est en avant donc on va être euh, on reste positif vous avez euh, deux fois deux doublés hein, contre cette équipe de Lyon euh, il reste 20 minutes pour débloquer votre compteur l'important c'est de gagner la victoire mais, euh, mais bon euh, oui j'ai connu des bons matchs jusqu'à contre Lyon cette année c'est vraiment plaisant de jouer contre eux autres hein. Il y a une belle équipe et puis euh, ça donne des bons matchs. Merci. Ah, de bons matchs, de bons matchs, comme ce fut le cas à l'occasion des deux premières confrontations. Là encore, c'est serré. On va retrouver Valentin Michel hein, qui euh, a donné hein, l'égalisation au moins pour un moment à cette équipe des Lions de Lyon. Oui, c'est vrai, euh, à l'origine de l'égalisation euh, des Lyons. Meilleur tiers pour les Lyonnais, même si au tableau d'affichage, bon bah il y a toujours un but de retard. Quelle est l'analyse du tiers oui, on a réussi à revenir, c'est ce qu'on voulait dans un premier temps. Ensuite, euh, c'est dommage, on encaisse ce but euh, un petit peu avant la fin de la période. C'est dommage, c'est un petit peu frustrant, mais il reste 20 minutes et on est capable de revenir sans problème. Quelle est la clé là Il y a des erreurs à gommer ou est-ce qu'il y a un changement à faire ah, Je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu plus agressif, notamment euh, dans les duels. Euh, quand on dit 50-50, il faut qu'on les gagne pour récupérer un maximum de palais pour ensuite créer du jeu. Merci beaucoup Valentin. Allez, on va attendre en tout cas avec euh, grande impatience ce troisième et, et dernier tiers. Peut-être une prolongation d'ailleurs, comme ce fut le cas euh, sur euh, les deux premières confrontations entre les deux équipes. On tourne une courte page de publicité et on revient bien sûr ici au Parc OL pour la suite et la fin de ces Winter Games. Et nous voici de retour au Parc OL de Lyon avec cette glace qui eh bien, refait peau d'œuvre pour le dernier tiers qui va débuter d'ici une poignée de minutes. On va aller tout de suite rentrer à nouveau dans le vestiaire des brûleurs de loup et d'Otter Glave est en train de faire son brief. Two guys, cheap it, go behind the D's, go right, toward. Derrière, il parle des lignes bleues. Ne pas se faire battre aux lignes bleues. Mettre derrière les défenseurs, en profondeur. Pas prendre de risques aux lignes bleues. Pas les derrière leurs leur défenseurs. Simple, 20 minutes, Grenoble hockey. Ok, let's go. Il a parlé les lignes bleues, il parle de mettre le palais derrière leurs défenseurs, en entrée de zone, de ne pas prendre de risque aux lignes bleues, de se faire battre, et contre-attaque, et subir des contre-attaques. Effectivement, on a, vu un, on a vu un 3 contre 1, même peut-être 2-3 deux, 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 contre 1, euh, pour Lyon, contre Grenoble, et ça, effectivement, c'est à, à corriger pour les hommes des deux Taglav. Voilà pour les conseils, en tout cas pour le, le brief de l'entraîneur slovène de cette équipe des, des brûleurs de loup. On va rester d'ailleurs dans le clan des, des Grenoblois puisqu'on va retrouver aux côtés de Romain Ricpons un président très certainement heureux de la tournure que prennent les événements et de la série de son équipe, c'est Jacques Robot. Justement, on va lui poser la question, Guillaume. C'est vrai, superbe série des Grenoblois. Euh, on ne sait pas encore si elle va se poursuivre ce soir, c'est serré, mais j'imagine que vous êtes satisfait des, de la saison pour l'instant. Oui, pour l'instant, effectivement, au-delà de la satisfaction de la victoire, qui est toujours euh, l'objectif d'un sportif, on a, on a un groupe qui fonctionne bien ensemble, on a, 
on a, on a une ambiance, on a une camaraderie et, et cela, ça s'est construit naturellement et on a un leadership bien posé. Enfin, voilà, C'est que, que, que du bonheur aujourd'hui de, de vivre avec ce groupe. Alors un petit mot sur le Winter Game, vous l'avez vécu au Stade des Alpes en, en 2013, ils ont fait 25 000 les Lyonnais là, et vous battent de très très peu, j'imagine que sur la glace si ça gagne ce soir ce sera oublié. C'est à peu près ça, après euh, être plus sûr qu'ils aient fait 25 000, on, on verra, non non, c'est une belle réussite en fait, euh, pour moi la plus belle réussite c'est la réussite du hockey, et j'espère effectivement que ce soir euh, on aura un sourire euh, satisfait après, après, euh, après un, un beau match, et je l'espère une victoire pour, pour notre groupe. Merci beaucoup Jacques Rameau. Merci. Bonsoir. Ça, ça, ça chambre un petit peu hein, du côté de, de Jacques Rebaud. C'est vrai que l'impression voilà, visuelle est peut-être moindre que du côté des, des stades des Alpes où finalement ça faisait le plein. La jauge est à 20 000. Il fait combien ici Il fait 60 000. C'est ça. Donc forcément, forcément c'est différent. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Jacques Rebaud l'a dit, c'est un bel outil de promotion du, du hockey français. Et on aura les champions du monde bientôt à Paris. Là, on est au au parc OL c'est que, que du positif pour le hockey français allez ce hockey français qui, euh, qui grandit on va vivre euh, les euh, plus belles actions de ce deuxième tiers qui s'est euh, joué également sur un, un rythme ouais, ça, le travail. effréné ouais, le travail moi, hein. Coréa. regardez Coréa qui fait le travail c'est Valentin Michel qui vient l'aider c'est euh, l'erreur aussi de jeunesse de, de Texier qui se fait lever la crosse par, par Michel regardez on va le voir là tout de suite qui euh, très rapidement revient devant la cage on le revoit là Texier qui revient qui se fait prendre le, le palais et c'est Michel qui en profite et qui égalise pour Lyon après un 2 contre 1 joué là pour ta catch bel arrêt de Rach ouais, ta catch hein, qui euh, est pour l'instant même s'il a énormément d'opportunités Toujours muet, entre guillemets, lui le, le meilleur pointeur de, de la Ligue. C'était sur le, un des power play de Lyon avec ce, ce triple rebond. Notamment avec Tolandry là qui vient alerter une première fois, une deuxième fois. Et encore un troisième rebond. Le véritable moment fort hein, d'ailleurs de la part des Lyonnais qui ouais. auraient pu reprendre l'avantage au, au tableau d'affichage. Par contre, à, encore une fois, à 54, ils se font prendre en compte par, par Belac qui est allé alerter. Pintaric, regardez, sur... Le haut du bouclier. Le momentum est en train de, de tourner hein, à, à cet instant précis. 53. 53 fini par coûter cher. Ouais, ça va être validé par David Rodman. Garçon arrivé à, à la mi-novembre. Ah, J'aime le sang-froid, regardez. Il y a un petit temps d'arrêt, vous allez voir. Rodman, il se précipite pas. Hop, un petit, petit temps d'arrêt, un petit coup de poignet pour revenir se recentrer et venir glisser le palais. Expérience. Le talent. Encore des oxydés. La fin de tir était grenobloise. Hein. Encore avec des, des occasions là d'aggraver le score. Première partie plutôt euh, en faveur de Lyon. Nous sommes en deuxième tiers temps. Et là on le voit. C'était les, les choux fourrés. Ah, et sur la fin, effectivement, on est retombé un petit peu dans, dans les travers. C'est vrai qu'il y avait euh, énormément de pression notamment sur, sur les Lyonnais pour essayer de, de recoller une deuxième fois mais les stats hein, de, de Rodman c'est vrai sont, sont impressionnantes il jetait un, un coup d'œil un douzième point en, en neuf matchs les, les stats parlent ouais. pour lui plaident ah, pour lui c'est la belle recrue de, de, de novembre hein, qui est venue compléter cet effectif qui était déjà riche du côté de Grenoble on voit les tirs là Lyon qui domine les tirs cadrés sur cette période mais c'est assez équilibré dans l'ensemble les, les statistiques de la période à l'image de ce qu'on a vu une première partie plutôt du côté de Lyon et, et une bonne fin de période pour Grenoble et à l'image des confrontations donc entre ces deux équipes Lyon et Grenoble les deux premières sont allées en prolongation c'est tout à fait possible encore ce soir au Parc OL on tourne une courte page de publicité et on vit ensemble le troisième et dernier tiers et peut-être donc plus ici à tout de suite Et nous voici de retour au Parc OL. D'ici quelques minutes maintenant, le coup d'envoi de ce troisième et dernier tiers. Vous avez vu hein, les, les pop-up girls euh, chauffés à blanc. 
C'est pas votre cas, hein, mon cher Jonathan. Ce week-end, vous avez mis les, les deux plaides, hein, un sur les épaules et un sur les genoux. Ah, ça y est, je suis couvert là, je suis couvert. Je dois vous avouer que le froid est en moi. Allez, l'entrée des, des Grenoblois, le retour plus exactement des Grenoblois. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à, à réagir hein, sur les réseaux sociaux via le hashtag l'équipe OK. Vous êtes, vous êtes très nombreux une nouvelle fois devant votre écran, on en est, on en est ravis. Ça fait partie hein, aussi euh, John, de, la, de la construction de cette, de cette culture OK en France. On va y arriver. Oui, on va y arriver. On, on œuvre pour cela en tout cas. Voilà, on œuvre pour ça, c'est vrai que c'est un, un sport magnifique, un, un sport magnifique à, à voir à la télé, mais aussi à vivre en, en, vivre, en, vivre en live. Et on espère que vous serez nombreux en mai 2017 à la Corotel Arena pour ce magnifique spectacle que, sera, que seront les championnats du monde parce que c'est un sport fabuleux spectaculaire, rapide et nous euh, en tout cas on y sera nous on y sera <rire> et on est content d'être là ce soir parce qu'on l'a le spectacle, il est là le match est serré, il y a de l'intensité il y a de la vitesse, il y a de l'émotion et on va en avoir jusqu'au bout à mon avis puisque 3-2 les Lions sont, sont derrière d'un but il va falloir ah, qu'ils on... qu aillent. Qu qu ouais, on vous l'a dit, hein, ces matchs ils sont, sont très serrés entre les deux équipes. Ouais. Euh, Lyon va débuter, on le rappelle, en infériorité numérique hein, pour euh, quasiment deux minutes. 1 minute 46, on n'a joué que, que 14 secondes ouais. durant le deuxième tiers. Surtout, évidemment, ouais. ne, ne pas prendre de but. Sinon, c'est vrai qu'un avantage de, de deux unités. Ça, ça commencerait à compter allez, sérieusement. Allez, 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 allez. Let's go. Allez, tu peux le faire, hein. vas-y, tu tiens. Hein. C'est parti. Le coup d'envoi de ce troisième et dernier tiers. Ici au Parc OL. 3-2. À l'avantage des Grenoblois, eux qui avaient été battus chez eux il y a trois ans de cela par Briançon. Est-ce que le club visiteur va une nouvelle fois triompher à l'occasion du Winter Game ah, ça ça passe pas. Dans une trentaine de minutes. Hein. Pour Lyon, ça passe pas à tuer cette pénalité. Éloigner le danger. Attention là, Roman. Roman pour... Hey, Oh là là là, pour Bisaillon, non ouais, je... Non, je sais pas. Ouais, non, malheureusement. C'est toujours, toujours, <rire> toujours aussi compliqué. On va s'en excuser encore une fois en ce début de troisième tiers. C'est vrai que c'est pour nous très, très délicat de là où nous nous trouvons de distinguer le, le numéro des joueurs. Allez, Chouinard, lui en tout cas, il a son casque bleu de, de top scorer. Pas de difficulté donc pour le distinguer okay, des hey, autres. Hey, 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 no ouais, c'est Roman pour Chouinard. Chouinard qui lance. C'est contré. Attention à la contre. Oh là 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 là. Allez, ça c'est une bonne opportunité. La tentative. Ah, c'est ta catch. C'est ta catch, ouais. Abramov qui, qui est parti à la faute. Allez, ils s'en sortent bien hein, parce que là, ta catch, il est un petit peu déporté, mais il est tout seul. Ah, effectivement, il a accroché, il fait une belle fin pour fi fi fixer le gardien et revenir sur le coup droit. Ah, il a accroché par Abramov, il n'y a aucun doute. La sortie donc de, de Norbert Abramov, l'ancien Briançonné. On parlait des, des Diables Rouges durant le deuxième tiers. Ah, on, va se répéter, mais, on va se répéter, mais encore une opportunité d'améliorer ce power play là pour Lyon. Alors ce sera dans une, dans une dizaine de secondes. Pour l'instant c'est du 4 contre 4. Et Dominique Kramar. C'est sur la glace. Voilà. On va revenir. Dans quelques secondes. Voilà qui est fait. Libéré. 54. Voilà, Coréa. Oh, Coréa. Dans un angle très fermé. Ouais, mais ça permet, c'est bien joué, parce que ça permet de. Ah, c'est un lancé, c'est une opportunité d'alerter le gardien et puis c'est un engagement, ça permet à Lyon de mettre ses joueurs de power play dans une situation offensive directement. Donc là, la, la ligne de Fleming, Kaspic, 
Premier power play avec un face-off offensif. Perdu. Ah là, c'est faute. Ah bah oui, voilà, forcément. Alors là, je crois que c'est Tolandry qui a... Ouais, c'est effectivement le numéro 88, celui de Michael Tolandry. J'ai 88 trébuchés. Ça, c'est vraiment, ouais. vraiment dommageable. Parce qu'on perd l'engagement du côté de Lyon. On va mettre la pression, on est en port okay, Et on va mettre la crosse dans, le... dans les patins. Alors que Kramar venait à l'instant même de sortir de prison, Alliés Donné perdent le bénéfice de cette supériorité numérique à venir. Dommage, dommage, c'était une belle opportunité d'égaliser. Allez, on est loin de la fin encore avec la relance de Milovanovic. Kyle Hardy. L'occasion également hein, de vous rappeler que c'est une superbe soirée à deux hockey sur glace que nous vivons sur la chaîne équipe à l'issue de cette rencontre. Direction Davos, mon cher John. Notre avion nous attend, la Suisse, pour euh, la première demi-finale de la, de la Spengler Cup. Et demain la finale. Et demain la finale. Euh, 17h15 pour euh, l'horaire de, de cette finale sur notre antenne. Okay. Avec le non, team non, non, Canada hein, face au Dynamo Minsk pour cette première demi-finale. Oh, On ne vous en dit pas okay, beaucoup, okay. mais c'est du sacré niveau. Ouais. Il ah, y a du hockey okay sur la sur, euh, sur la chaîne d'équipe ce week-end. Les fans de hockey ne s'en plaindront pas et une belle opportunité pour les gens de découvrir ce sport. Ah, Roussel, entrée. entrée. Voici Thomas Roussel avec Caspitz qui n'a pas pu euh, contrôler le, le palais, l'Autrichien. Il est obligé de, de sortir de cette zone offensive. Schwinard qui vient mettre la pression, intelligemment fait encore de la part du, une prison. du capitaine. Sais, sais. Les prisons qui sont en train de, de sais, tomber. Ton gars. Énormément, énormément de crosses qui traînent dans les patins. Je sais, j'ai pour ton gars, je m'arrête pour ça. C'est encore okay. le gars, regardez. High stick, high stick, 38. Alors, alors, en fait, euh, 38 blancs, 2, cross haute. Les joueurs de Lyon ont, 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 ont quelque part demandé pourquoi l'arbitre avait sifflé alors que la possession continuait à être pour l'équipe de Lyon. Donc normalement il, devrait, il aurait dû avoir un, une pénalité différée. Ah, et il a eu peur. Il a eu peur pour effectivement. Pour l'intégrité physique de Thomas Exactement. Ah ouais. Oh là encore C'est revenu tout droit devant la cage. Oh, oh, oh. Il n'y avait pas de Lyonnais dans les parages. <rire> Hélas pour eux qui vont peut-être bénéficier d'ici une vingtaine de secondes, enfin, allais-je dire, d'une supériorité numérique en bonne et due forme. <rire> oh, Joris, Joris juste. On va revoir juste. Ce, ce palais qui vient rebondir entre le gardien et sa cage, c'est toujours spectaculaire. Pas de, pas de Lyonnais pour aller mettre ce palais au fond des filets avec Koblar, Thomas Roussel, la déviation. C'est palais qui va terminer au-dessus des plexis. Le palais est sorti, oui, il est, il est sorti, mais c'est sur une déviation. Donc c'est pas de, pas de pénalité pour euh, l'équipe de la Ligue. Ouais, Koblar euh, bien pris. Ouais, bon travail. Ouais, ça s'est bien fait. Ouais, un catch. Euh, par contre, il a perdu le contrôle de son patin. Le quart a flanché, il est tombé. Texier qui met au fond. C'est parti pour une minute 15 de power play. C'est le moment. Hein. C'est le moment euh, pour Lyon d'être efficace sur euh, son 54. Imaginez hein, que la dernière défaite des brûleurs de loup remonte au 21 octobre dernier. C'était du côté de Meriadec. À Bordeaux, les boxeurs s'étaient imposés 3 buts à 1. La série est incroyable. 15 victoires consécutives en, en championnat. Ils ont eu un début de saison euh, un petit peu compliqué. Mais alors depuis, 
assez l'ouragan. Okay, notamment avec euh, une victoire contre Rouen, 9-2 à Grenoble. C'est euh, franchement... Alors, euh, même si Rouen a eu peut-être une journée sans ce jour-là, ça prouve à quel point cette équipe est en confiance en ce moment. Avec 4 points d'ailleurs, hein, ce jour-là, d'un certain David Rodman. Les deux présidents. Très Jacques Robot à gauche, Sébastien Berthet. C'est de toute façon une réussite pour, euh, pour les deux présidents, hein, même s'il y a victoire des, des brûleurs de loup ce soir. Sébastien Berthet. Et c'est Lyon de Lyon, on associera également Jean-Michel Aulas, hein. bien sûr on ne va pas l'oublier parce que l'Olympique Lyonnais, le, le club de football, bah, est tout simplement euh, partie prenante, a, a investi okay. hey, financièrement hey, euh, au sein de ce club des, des Lyons de Lyon, c'est à noter. Ah ouais, c'est un vrai qui partenariat. A participé, euh, qui a participé à mon avis grandement Évidemment. à l'événement. Avec euh, Jean-Michel Aulas, toujours. Euh... Ouais, du simple fait d'être propriétaire du stade. Oui, tout simplement. C'est vrai que c'est une belle opportunité aussi pour l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Hélas de montrer à quel point ce stade peut servir pour tous les événements, et pas seulement pour le football. Ouais. Beaucoup de pertes beaucoup de, de palais, hein. beaucoup de, de pertes de palais aux lignes bleues qui donnent des opportunités de part et d'autre, de profiter de contre-attaques. C'est peut-être une, une rivalité en alpine naissante hein, aussi à laquelle nous sommes en train d'assister. Toute récente dans le sens où euh, autant les brûleurs de loups euh, sont un, un club au, au palmarès un remarquable et remarqué. Lyon est évidemment plus récent. Ouais, ils, ont fait, ils ont fait des bonnes années hein, dans les années 90 dans l'élite nationale. Mais après ils ont eu un passage effectivement où ils ont descendu de... De division. Il y a eu des pots de bilan, hein, tout ouais. simplement aussi. On est reparti de la, de la troisième division, du premier échelon. Ça a été reconstruit étape okay. par étape, un peu l'image de Bordeaux. Et aujourd'hui, ce club est bien structuré. Et on l'a dit, hein, Jean-Michel Hollas et l'OL qui investit dans ce club, ça montre aussi à quel point ce club est maintenant localement respecté. Alors qu'on voit la Rodman. Fait le tour de la cage. Non 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 Non, non ouais, Ce public est nombreux. Est avoir fait le déplacement, le speaker qui vient d'annoncer effectivement les, le chiffre de, de 25 000. Ah, voilà, même si encore une fois, l'impression visuelle n'est peut-être pas la même qu'il y a trois ans hein, du côté des, du stade des Alpes, hein, où la jauge de toute façon maximale est, est à 20 000 personnes. Et ouais, 25 000 personnes qui viennent voir du hockey sur glace à Lyon. Alors, euh, le stade n'est pas plein, bien sûr, mais c'est une réussite. Ouais, on espère en tout cas que ça va donner euh, d'autres envies, que ça va, ça va susciter des envies également pour, euh, pour d'autres clubs. Ouais, Notamment, peut... pourquoi pas un derby des plaines au, au stade de la Licorne, ouais, hein, ouais, entre Amiens et Rouen, ce serait sympa ça. À Bordeaux, ils ont un bon stade aussi. Oh, aussi, <rire> par exemple. Oui, mais c'est vrai que le stade, ouais, c'est vrai qu'un rond un mien au stade de la licorne, ça aurait... Ce serait sympa. Ok, good job. Ouais, c'est toujours une belle expérience, et encore une fois pour les joueurs, qui, qui jouent, avec, jouent en extérieur. Pour un, pour un joueur de hockey, c'est euh, unique. Et pour les gens qui viennent voir euh, un match de hockey dans un stade de foot, c'est toujours... Euh, c'est les Allemands, les Allemands qui l'avaient fait pour le match d'ouverture du, ah oui. du monde 2010. Euh, remarquable. Bah, enfin, chaque, le, chaque 0 -4. Bien sûr, le stade de Gelsenkirchen. 80 000 personnes, ils ont mis. C'était complètement. Pour Allemagne et États-Unis, si je me rappelle bien. Vous vous rappelez bien, effectivement. Allemagne et États-Unis, match d'ouverture avec 70 000 personnes. Vous me direz, hier, ce stade était également plein pour le World Team Challenge de, de biathlon. Voilà, donc euh, tous les ans, ils sont également ouais. capables de, de le remplir. En Allemagne, en Allemagne ils, ils remplissent euh, Allez, tout. <rire> ils sont capables, de, les gens sont, sont fans de sport, bon. vont au stade bon. pour tous les sports. Bon. Okay. Non, il essaye, mais ça lui saute au-dessus à cause de la glace. Vraiment, il fait l'effort, mais euh, il peut pas. Comment ça à cause de la glace
Allez, on va retrouver euh, tout de suite le, le manager de, de Grenoble, oh, oh, Dufour, qui, euh, qui était oh, euh, sur le, le banc oh, à l'époque. Oh, il, il y a trois ans, il était aux côtés de, de Romaric Ponce. Oui, Jeff, euh, effectivement, on disait que bah, vous connaissez bien les deux équipes et euh, surtout les deux coachs. Euh, vous avez joué avec eux. Quel type de coéquipier c'était, euh, Mitya et Edo Déjà, hein, c'est deux personnes que je respecte énormément. C'était euh, des joueurs hein, extraordinaires, hein, les okay, deux. Hein, C'était deux joueurs quand même très bons offens offensivement. Puis aujourd'hui, c'est euh, deux excellents entraîneurs. C'est des, des meneurs d'hommes, ils ont du, du charisme là dans les, dans les vestiaires. Oui, ils sont, euh, sont très intenses, hein, c'est sûr. C'est deux caractères Merci complètement bien. différents. Euh, Edo peut-être un peu plus intense, plus... Euh, on ne veut pas dire énervé, mais il peut, il peut s'emporter plus, plus rapidement qu'un midi c'est plus calme, plus posé. Un petit mot sur les brûleurs de loup, là, ça fonctionne bien cette saison. C'est pas fini ce match, mais ça joue bien, ça vous fait plaisir. Oui, on a une belle séquence, puis on a un très beau groupe. Hein. On a construit un groupe cette année, puis euh, euh, ils vivent bien ensemble, ils jouent les uns pour les autres, puis on, on le voit sur la glace. Merci Jeff. Merci. Ah, encore une fois, euh, on, on, on en parlait parce que euh, Grenoble a quand même toujours eu des, des moyens. En tout cas, je parle sur les, sur les dernières années. Qu'est-ce qui peut comme ça faire la, la différence C'est simplement le, le groupe qui, qui vit bien, entre guillemets ouais, Parfois, c'est des choses que, qui ne sont pas vraiment ah. explicables. Euh, certaines choses ont changé, mais euh, ice, finalement, ice. on trouve une ossature qui qui reste constante à Grenoble. Oui, 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 oui. Et euh, voilà, la, la oui, mayonnaise prend. La mayonnaise prend un moment. C'est au niveau des points d'engagement, on prend la décision. Et on sent vraiment une dynamique pour le coup euh, du côté de Grenoble. Allez Jim Allez, ouais, calme, Cette ouais. équipe vit bien. Elle le vit bien. Il expliquait, euh, Monsieur Robot, président, une belle atmosphère dans l'équipe d'équipe, une belle euh, vie de groupe. Et ça se ressent sur la glace. Et encore une fois, je pense que. Il faudra compter avec cette équipe de Grenoble sur la fin de saison. Je pense qu'ils ne seront, euh, seront pas loin d'être tout en haut. Alors euh, je l'espère aussi pour, pour Lyon hein, qui fait une superbe saison. Je pense vraiment que, que Grenoble est, est paré à les outils pour aller loin en playoff. Oh, attention à ce lancer qui passe à quelques centimètres euh, du euh, montant gauche de Lucas Sorak. Et c'est d'autant plus remarquable encore une fois de la part des, des Grenoble de des brûleurs de loup de, de Grenoble. Au début de la saison, il y a eu ces 6 points retirés, il y a eu 40 000 euros d'amende, euh, deux saisons de, de Coupe de France euh, avec, euh, avec sursis. Donc voilà, on va dire que la besace était quand même bien chargée au moment de, de commencer cet exercice 2016-2017. Hein. Ah, mais Je pense qu'ils ont été capables de faire la différence et de protéger l'équipe, le sport, qui effectivement n'a rien à voir avec ces, euh, ces, ces, ces données-là, mais qui ont finalement... Euh, le sport a été impacté, effectivement, parce que vous venez de donner les, les sanctions. Mais l'équipe, apparemment, ne s'est ouais, pas ouais, laissée ouais. perturbée ouais. par, par ces, ces données-là. Ça prouve aussi à quel point, à mon avis, le, le groupe est, est sain. Ouais, D'autant plus, hein, effectivement, que ce, ouais, toi, que ce retard, il, est, ouais. il a été parfaitement comblé, d'ores et déjà. Alors que nous sommes allés au, au troisième quart, on va dire, hein, de ce de ce championnat et encore ils ont pas super bien débarré la saison oui exactement euh... bah, peut-être encore avec ces voilà ces, 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 ces petits parasites euh, en, en tâche de feu ouais, c'est vrai que derrière cette dynamique a été remarquable ils sont allés chercher Roman c'est bien vu ça parce qu'il aller chercher des joueurs pendant la saison c'est pas toujours euh, évident de les intégrer et lui il apporte vraiment une plus-value une touche technique complètement complémentaire à Golici et Chouinard Très bon en spirité numérique, donc vraiment euh, voilà, c'est bien, bien joué, bien vu de la part du staff euh, grenoblois. Bon, ça, ça nous promet une, une fin de saison euh, haletante, hein, parce qu'entre les nouveaux venus, là, les Lyons, les Bordeaux, euh, les Rouennais qui sont jamais euh, à sortir euh, du jeu, et les hommes de Fable Henry qui ont été au débat cette saison, mais qui seront là aussi sur la fin, parce qu'ils ont un effectif complet. Le gap de okay, Luciano bon. Basile. Bien sûr, les, ah ouais, les Rouennais, bon. simplement, bon. pour être euh, tout à fait complet, pour re rebondir sur ce que vous dites, que l'on retrouvera hein, au, au mois de, au mois de janvier. Hein, ce sera le premier et prochain cas, match de, de le championnat. 4 -0, 4 -0, un alléchant Rouen-Bordeaux. C'est tout simplement l'autre demi-finale de, de Coupe de France. Il y a Lyon-Grenoble et Rouen-Bordeaux. Deux équipes du haut du classement encore. Ah, on a vu hein, que les contacts étaient euh, rugueux 
avec cette, cette crosse qui traînait dans le visage. Et messieurs, on pourrait presque dire qu'on va sortir les premiers bouchons lyonnais, non ah, vous voulez dire à la sortie du stade <rire> enfin, Ça peut être cela aussi, mais on attendra un peu. Hey 8 minutes de jeu, 8 minutes pour revenir dans le match. Les Lyonnais. Okay, ah, en tout cas, sa, sa bataille, on le disait, ils ne sont menés que, que d'un but. C'est une équipe accrocheuse qui ne va absolument rien lâcher. Combien de points ils sont allés euh, prendre en toute fin de match pour, euh, pour forcer une prolongation, pour arracher même une victoire en prolongation. Il va falloir rester vigilant jusqu'au bout hein, du côté des Brûleurs de Loup, n'en doutez pas. On est, on est dans, les, dans les stades du, des, des confrontations. Ah, des exactement. Matchs, des matchs serrés. Regardez, attention. Ouh là 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 là. C'était pas loin. C'était Tolombry. Ou pas. <rire> pas d'ailleurs. C'était plutôt Arthur Miskevich. Tolombry le voici. Bref, c'était un, un Lyonnais quoi. <rire> Icing. <rire> non, on rigole mais c'est vraiment pas évident. Moi j'essaie de reconnaître ouais, leur, leur patinage parce que je commence à les connaître. Alors voilà, la passe à l'aveugle de ta catch pour Fleming. Le duo de feu pour l'instant. Ah le voici il est tout est marqué, mais ça fait il sauf. La catch reste muet pour l'instant. Coréa dans le coin. Coréa, allez, lui a, lui a scoré. Justement, l'un des, des deux buteurs lyonnais en compagnie de Scott Fleming. La récupération de Kaspitz. Ah, bon service, dommage à destination de Tolandry qui fait l'effort, le Canadien. Là, ça aussi, ça a été très intéressant, hein, Tolandry. On est allé le, le piocher à Brest hein, du côté des, des Albatros. 77, trébuché. C'est ça, c'est ce que j'ai. Ouais, je l'appelle. Messieurs. Numéro 77, 2 minutes, faire trébucher. Avec ouais, cross dans les patins, ça fait plusieurs fois que ça arrive ça. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est pas spécialement volontaire ou, ou fait pour, euh, pour faire mal, mais euh, c'est une faute. Et messieurs, juste pour rebondir sur euh, ce que m'a dit Jacques Rebaud tout à l'heure, il vient de m'envoyer un texto, il a fait le compte sur les 25 000 spectateurs, il <rire> y a 20 000 grenoblois apparemment. Hein. <rire> ça continue de chambrer alors. Hein. Et ça reste dans un bon esprit. Allez, attention, parce que les Grenoblois ont failli marquer ce, ce but du break qui leur okay, rassurait okay. Hey, hey, hey. une fin de match plus pousse, tranquille. Pousse. Non faute, non faute. Here we go. Okay. Situation compliquée là pour, euh, pour les Lyonnais Milan, Milan, avec cette infériorité numérique à négocier. Uh, Basi. Vas-y, qui lance et qui marque. Et c'est dedans Est-ce que c'est dévié Je Oh, pas. pas évident Pas oh, évident Il Aziz, semblait anodin Mais on est venu voiler comme il fallait C'est 11, 73, 92, 80. Aziz Bazi, est-ce que ce palais est touché Il est parti. Peut-il lancer du poignet Regardez. Ah, c'est annoncé hein, pour Aziz Bazi. Regardez, lancer du poignet, c'est pas. Mais regardez 11, le nombre 60, de personnes, 92. le nombre de joueurs, des Lyonnais, des Grenoblois qui sont dans la trajectoire. Superbe lancé du poignet de Aziz Bazi, international français. Ouais, ça commence à sentir bon pour les Grenoblois. On parlait de ce but du break. Un peu plus de 6 minutes du terme de cette rencontre. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la 19e victoire consécutive des Grenoblois C'est tout simplement historique ce que nous sommes en train de vivre. C'est la plus grosse série dans l'histoire du club. Alors, on va attendre la fin du match, mais en tout cas, c'est hey, effectivement hey, bien hey, parti hey, pour, hey. pour eux. Ce serait, vous avez raison, on va garder le, le conditionnel. Hey, hein, hey, parce que 4 Mr. Goals... Alors attention, parce que Kaspitz et toute son expérience, il euh, commençait okay, Yonks, Yonks. à découper quelque peu. Ah, c'est le palais qui est remonté dans le visage de Roussel, c'est pas la crosse, je crois. Regardez, hop, le palais, bim le palais qui ricoche sur la crosse de, sur le manche de la crosse de Roussel. Ok blanc. Alors on voit le but. Okay. Il est beau son lancer. Hein. 
Ouais. Beau lancer d'Aziz Bazi. Ça peut pas de mine. C'est un lancer du poignet, comme on appelle ça. Il n'y a pas de, de grande préparation. Mais euh, c'est un bon travail aussi de ses coéquipiers devant la cage qui ont voilé la vision de, du gardien. Ce rebond et de nous offrir une fin de match palpitante. Ça n'est peut-être que partie remise. Attention parce oh que les gros deux ont oh failli mettre le cinquième dans la foulée. C'était Golitic. Golitic ouais. Servi par Kyle Hardy. C'est une belle combinaison entre Chouina, Hardy et Golitic. Keblon. On voit là. Regardez, Canardi pour Golicic. Il me semble que c'est Pintaric et son montant hein, qui euh, parviennent à, à sortir ce palais. Hey, hey, hey on va avoir un qui lance. Come on, come on, move, devant la cage move, encore. Hein. Move, move, il ressemblait move. étrangement au lancer d'Aziz Bahazi qui a amené le quatrième but. Avec Metinen qui était devant la cage. Attention là, on n'est pas loin du chaos là. Avec euh, les filets qui ont, qui ont tremblé. On n'est pas loin du chaos. Les Grenoblois qui continuent de pousser, continuent de mettre la pression. Mettre du trafic devant la cage. Ah, ils jouent bien. Une, cette équipe joue vraiment bien. Ah, on voit Curalt. Les ingrédients sont là. Ces victoires sont tout sauf du hasard. Toutes les lignes sont bien équilibrées, ça travaille fort, ça patine, ça va à la cage. Le jeune coach Edo Terglav fait vraiment du bon boulot avec cette équipe. Bravo à lui. Oui, parce qu'encore une fois, la saison, euh, la saison passée, pour sa première en l'occurrence, elle était vraiment, vraiment compliquée. Il a su faire le doron et aborder de, de manière... Euh, ah, c'est un peu derrière. Idéal celle-ci où il a pu finalement hein, façonner son effectif derrière. comme il le souhaitait. Ah, et puis c'est un jeune entraîneur, hein. c'est un entraîneur qui a commencé effectivement comme assistant euh, de Luciano Basile à, à Briançon, qui a fait une saison après au départ de Luciano Basile, qui a fait une saison, une première saison à Briançon comme euh, entraîneur principal et qui euh, en a sa deuxième saison à Grenoble. Donc seulement trois, troisième saison comme entraîneur principal. Ouais. Avec une grosse pression, hein, parce qu'à Grenoble, vous avez, vous avez l'effectif, mais vous avez aussi la pression. Attention, Chouinard qui part tout seul. Ouais, Chouinard oh ah, Qui a voulu glisser du revers en dessous de la botte du gardien. Ouais, le duel remporté par Mattia Picharic face à Eric Chouinard. Je qu'on concentre. Chouinard qui débloquera pas son compteur but ce soir. Face à une équipe qui, pour la... normalement, lui réussit bien. Écoutez, les, les meilleurs pointeurs sont mis en, en défaut ce soir, que ce soit Samuel Takac du côté des Lyonnais ou Eric Chunard du côté des Grenoblois. Signé Pintaric qui n'était pas voilé et qui a pu geler cette rondelle qui a concédé un engagement en zone défensive. Attention potentiel sortie du gardien. On revoit hein, cette, euh, cette belle opportunité pour Eric Schwinard. Pourquoi, pourquoi pas là, ce, ce du gardien, en pivot de Bisaillon Ouais, on va faire bien bien attention du côté du quatuor arbitral parce qu'effectivement Pintaric ne devrait pas tarder à céder sa place à un joueur de champ. Alors on va jouer à 6 contre 5 et sûrement pour, pour peut-être entre une, une à deux minutes, presque deux minutes à mon avis on va sortir le gardien assez tôt. Quand on est deux buts derrière on sort le, le gardien plus tôt. Alors on va attendre que le palais soit en zone 
Voilà, peut-être là, là. À mon avis, ça va pas tarder. Quand on va approcher des, des deux minutes. Ça y est, bien est sorti. Ouais, ça y est. Allez, ça c'est une bonne ah, opportunité mille, encore mille. avec euh, ce palais glissé. Ah, Est-ce qu'on va tenter de, de scorer tout de suite du côté des Grenoblois Non. Ah non. On va que, conserver. Euh, si on loupe la cage ouais. de là, c'est un dégagement interdit. Donc euh, en général, on préfère conserver. On préfère conserver ou le, ou le faire aller dans la, dans la zone neutre ou passer la ligne rouge comme ils vont essayer de faire là pour pas risquer le dégagement interdit. Attention, c'est reparti. Hein. Oh là 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 là. Avec la récupération de Kaspic. Qui essayait de remettre dans le centre. Milovanovic. Okay, C'est conservé en zone offensive. Oh, Schwinard va-t-il débloquer son compteur Eric Schwinard Voilà qui est fait en cage vide. Le cinquième but des Grenoblois qui scelle l'issue de ce deuxième winter game de l'histoire du hockey français. Et une nouvelle fois, les visiteurs vont s'imposer. Eh oui comme il y a trois ans, les Grenoblois ont fait la différence sur la longueur de ce match. Grenoble avait été battu il y a trois ans dans son stade des Alpes et vient prendre une revanche, non pas face à Briançon, mais face à Lyon qui aura été un, un valeureux adversaire. Mais la dynamique hein, des, des Grenoblois, elle est impressionnante. C'est bien, c'est aussi inverté. Oui, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus ouais. tendu là. Ouais, ça n'enlève rien en tout cas au, au très beau euh, début de saison de la part des, des Lions de Lyon qui vont euh, rester hein, dans, dans le top 4. On rappelle aussi l'avantage de, de rester dans ce top 4 à l'issue de la saison régulière. L'avantage de, de la glace pour les séries finales. Ouais. Allez, il ne faudrait pas que ça tourne à, à la correction tout de même. Avec euh, ce bel arrêt encore de Pentaric qui a retrouvé sa place dans les buts hein, justement histoire que ça ne, ça ne tourne pas à la démonstration. Go Trébuché Quatre ouais. blancs, trébuché, parfait Allez, dernière pénalité, elle sera appelée contre, contre Grenoble. Joris Et contre Kyle Hardy. Ouvre les yeux Le défenseur canadien qui aura été une nouvelle fois très précieux du côté des, des brûleurs de loup. Ouf. Engagement maximal non, non, non. de la part eh, de Mathias Sardou. C'est dangereux, non, tu fais ton job, tu fais ton job, il n'y a pas de souci. Ok ah, Non, enjoy. Yeah. Il fait son job, toi aussi, il n'y a pas de problème, les gars. Everything's fine. Ah No injury. Yeah, yeah. Ah, et plus, yeah. plus spectaculaire yeah. que yeah. véritablement yeah. dangereux. Pintaric semble en convenir, il y a déjà des, des sourires du côté de Bastian Golicic et de ses partenaires. La série continue. Le Christophe Tartari, notamment, qui est peut-être en train de, de retrouver les, les belles heures de, de son club. Celles qui l'ont mené au, au titre. C'était il y a maintenant quelques années. Allez, on en restera là. Score final, 5-2 à l'avantage des hommes des Dauterglaves. Les Grenoblois s'imposent donc ici au Parc OL de Lyon face au Lyon de Lyon et enchaîne une 19e victoire bon consécutive, bon toute compétition confondue. Bon 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 bien bossé, ouais. bien bossé. Bravo, bravo Grenoblois qui sont vraiment l'équipe en forme du moment et qui seront, à ne pas douter, Merci un des favoris pour Merci le titre de cette Saxo Print Link Magnus 2016-2017.
Ah, on a hâte, on a hâte vraiment de, de retrouver ces, ces Grenoblois en, en phase finale. On ne va pas se, se le cacher. Ah, ils sont équipés. Hein, ils Candidat sont équipés. au titre, exactement. Ah, équipés, équipés, comme vous dites. Face aux, aux Rouennais, aux Bordelais, aux Lyonnais hein, également, qui n'ont pas, pas démérité ce soir. Ouais, joueur important là, Christophe Tartari, qui a ouvert le score ce soir pour son équipe sur une infériorité numérique. Bravo, bravo aux Lyonnais aussi. Et bravo au club pour l'organisation et ce bel événement. Ça une belle réussite, une belle réussite encore que, que ce Winter Game deuxième édition. Avec 25 000 personnes qui ont fait le déplacement ici au Parc OL de la déception, bien sûr, sur, sur les visages. On va revoir les buts. Il y en a eu 7 au total. Ce sont les Lyonnais qui avaient, qui avaient ouvert la marque en tout début de match avec Scott Fleming à la manœuvre. Égalisation. Elle est signée d'un des, des piliers de ce club. Stéphane Tartari qui part en contre et qui vient glisser ce palais. On se dit là alors que les hostilités sont, sont lancées. Grenoble qui va, qui va passer la, la surmultiplier avec Sébastien Roy. Là aussi, il y a de, de l'expérience. Lyon qui ne va pas s'avouer vaincu, hein. loin de là, qui va revenir une première fois, ce sera la seule fois finalement hein, que les Lyonnais vont, vont égaliser à la faveur de ce très bon travail de Valentin Michel qui vient récupérer ce, ce palais qui, qui traînait. David Rodman va redonner l'avantage au, au Grenoblois. La série est, est impressionnante. 12 buts en 9 matchs pour, euh, pour le Slovène. Il y a peut-être même une assiste euh, au, au, au passage. Les buteurs sont à la fête du côté de Grenoble. Les défenseurs également. Le défenseur international, Aziz Bazi. Ouais, beau lancer, beau lancer du poignet. On le voit. Pas beaucoup de préparation. Tout dans les poignets. Et puis, les Lyonnais. On fait sortir évidemment Pintarit pour tâcher de, de revenir il y a 4-2 à ce moment-là. Eric Chouinard ne manque pas l'opportunité d'aller euh, inscrire son but. Voilà donc pour les 7 buts de cette rencontre. On va retrouver euh, tout de suite Vikael Tolandry, le joueur de Lyon, côté de Romaric Ponce. Oui, Vikael, forcément, euh, déception. Qu'est-ce qu'il a manqué Un peu d'opportunisme pour les Lyonnais Ouais, euh, on a manqué beaucoup d'opportunisme. Euh... Je crois que plus que le match avançait, on avait de plus en plus de jambes, on jouait bien. Mais c'est ça, je crois que le manque d'opportunistes en de la première à la troisième, ça nous a, ça nous a porté euh, malchance au cours de match. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a perdu 5-2. Mais en gros, on a, on a pas mal joué, on s'est battu jusqu'à la fin. Mais bon, c'est dommage. Un petit mot pour les supporters lyonnais qui vous regardaient là sur l'équipe. Ben, merci beaucoup d'être venu en grand nombre pour ce match-là. Décemment pour la, dé pour la défaite, mais bon, on se reprend contre eux en demi de la Coupe de France euh, le 3 janvier. Alors, euh, venez en grand nombre nous supporter. Merci, Michel. Allez, cette euh, demi-finale de, de Coupe de France qui aura lieu, euh, elle, à la patinoire. Charlemagne, il y aura une grosse ambiance. Hein. Ce sont euh, les, les deux plus belles affluences quasiment avec euh, Bordeaux de la Magnus entre euh, Grenoble et, et Lyon. Allez, on va retrouver l'un des, des vainqueurs, l'un des buteurs même de ce soir. C'est Aziz Bahazi, euh, le défenseur international des Brûleurs de Loup. Oui, un but important, hein, le but d'assurance quasiment euh, pour les Brûleurs de Loup. Gros match de vous et de vos coéquipiers ce soir. Oui, on a fait un très gros match. Euh, Ce n'était pas des conditions évidentes, on n'a pas l'habitude. Donc euh, il a fallu s'adapter à tout ça, les conditions de la glace et, et les conditions climatiques. Donc euh, c'était un facteur en plus. Et on, a, on a su euh, prendre l'ascendant sur la fin de match, donc on est très content. Vous êtes beaucoup mis à contribution hein, pour les lancer euh, en défense côté euh, grenoblois. Ça passe beaucoup avec Kailardi, avec vous, avec Trabichet également. Ouais, on a des consignes à la ligne bleue, là, surtout euh, vu la glace ce soir, il ne fallait pas se faire 36 000 passes. Euh, donc on a essayé de mettre les palais à la cage le plus possible et ça a payé à la fin. Merci Aziz. Merci. Voilà pour euh, l'analyse euh, d'Aziz Bahazi. Euh, on, le, on le disait, vous le disiez, Romaric en, en parlait également, cette, cette transition hein, défense-attaque euh, incarnée notamment par, euh, par Kai Hardy qui est euh, l'un des, des plus prolifiques. 
de ah cette oui, Ligue Magnus. Des, des joueurs, des joueurs, des, des, pas des, des très gros gabarits derrière. Aziz Bazi, c'est pas un gros gabarit qu'elle a dit non plus, mais beaucoup de, de vitesse, d'explosivité. De, et effectivement, c'est une, une équipe qui va de l'avant, très vite vers l'avant sur les transitions. Et, et ça, ça a payé encore ce soir. Allez, on va retrouver bah, celui qui, qui façonne tout cela alors qu'on a revêtu nos petits casques d'Astérix et Obélix, hein, mascotte du prochain mondial à, à Paris en, en 2017. C'est Edo Terglave, évidemment, le, le coach des brûleurs de loup. Bon, Edo, ça vous réussit plutôt bien les Winter Games, non Ouais, deux sur deux. Écoute, ouais, on est, je suis vraiment content. C'est pas été le plus beau match qu'on a joué cette année, mais c'est sûr, jouer dehors, c'est pas évident. Il commence à faire froid au partir de la deuxième période. Je sentais que les joueurs, on avait moins d'énergie. On s'est mis un peu dans la difficulté en deuxième. Assez de faire les jeux, trop difficile. Puis euh, écoute, Lyon a travaillé fort, mais en troisième période, on s'est dit, hey, on va juste jouer 20 minutes solide, défensivement, garder les choses simples. Puis on allait chercher les deux buts qu'il fallait. Comment ça va se passer le nouvel an maintenant il oh, n'y a pas beaucoup de repos, les joueurs ont congé demain, on a un attaque, euh, on a un gros match, mardi, encore ici, hein. c'est une finale pour nous avant la Coupe de France, puis euh, on monte sous la glace premier, puis euh, ça, la saison a continué. Merci beaucoup Edo et félicitations. Ouais, merci. Ouais, félicitations effectivement à Edo Terglav et, et ses garçons pour cette belle victoire, un hein. 19ème victoire, c'est une série inédite pour euh, les brûleurs de loup. Edo Terglav qui est le coach assistant de l'équipe nationale slovène, vous voyez où je veux en venir. La prochaine grande échéance quand même pour les sélections nationales, c'est ce mondial à Paris et à Cologne, mais surtout à Paris. Oui effectivement. Euh... Les champions du monde reviennent à Paris après 66 ans d'absence. Une magnifique opportunité. Les fans de hockey, vous devez être là du 5 au 21 mai sur place à la Corotte Arena pour cette magnifique opportunité pour le hockey français. Pour les gens qui connaissent moins le hockey, qui découvraient le hockey sur l'équipe, euh, sur la chaîne L'Équipe, c'est le moment de le voir en vrai. C'est un sport absolument spectaculaire. Les meilleurs joueurs du monde seront là. Le Canada, la Finlande, une pléiade de stars du hockey mondial seront là à la Corotte Arena du 5 au 21 mai 2017. Vous pouvez déjà acheter vos places et euh, rejoignez-nous pour cette belle aventure. Ouais, et en plus, vous aurez ce magnifique couvre-chef, hein, puisque ouais. les mascottes, on ne dévoile rien. Ça a été dévoilé déjà il y a quelques jours et quelques mois même, sont Astérix et Obélix. Allez, on va remercier évidemment toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir pour ce Winter Game. Romaric Ponce, bien sûr, en bord de patinoire. Merci Romaric, ce fut un plaisir comme à chaque fois. On va saluer Julien Chalouette, chef d'édition ce soir. Clément Chauvin à la production, évidemment. Toutes les équipes techniques réunies autour de Cyril Martinetto. Un grand merci également, John, de nous avoir accompagnés ce soir. Un plaisir, comme à chaque fois. Et nous, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2017. Et on se retrouve pour la demi-finale de Spenger Cup tout de suite. Et pour la finale, demain, notez bien l'horaire, 17h15 du côté de Davos. Bonsoir à toutes et à tous. Bye bye.